সো গতকাল যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে চ্যাপ্টার থ্রিটা পড়ে ফেলার জন্য আমি আবার একটু রিক্যাপ করে আনি আই অলওয়েজ লাভ যে আমরা গত ক্লাসে কি পড়ছি সেটা পড়লে আমাদের মনে থাকে হোয়াট ইজ দ্য ফ্লো অফ দ্য কন্টেন্ট সো আমরা গত ক্লাসে পড়ে আসলাম বেশ কয়েকটা জিনিস আমরা প্রথমে দেখলাম যে একটা অর্গানাইজেশনের কি থাকে बोलती <laughs> অ্যাপোরশনমেন্ট এন্ড দেন ফাইনালি যখন আমি একটা প্রোডাক্টের মধ্যে এই কস্টে অ্যালোকেট করলাম আমার কস্ট অবজেক্ট বা কস্ট ইউনিটের মধ্যে এটা অ্যালোকেট করলাম তখন এটা হয়ে গেল কি আমার অ্যাবসর্পশন সো আমরা আরেকবার বললাম অ্যাবসর্পশনটা কোম্পানি অনেক সময় তার প্রি ডিটারমাইন ওভার হেড রেটে করে থাকে সো প্রি ডিটারমাইন রেটে যদি করে থাকে এখন আমি রেট আমার ধরে না আগে থেকে ফিক্স করা 5 টাকা বাট অ্যাকচুয়ালটা কি হতে পারে বেশিও হতে পারে কমও হতে পারে অ্যাকচুয়াল কস্ট মেবি বেশি মেবি কম এখন আমি তো অ্যাবসর্পশন করব কি অ্যাবসর্পশন করব আমার রেটে এবং অ্যাকচুয়াল ইউনিটের জন্য অ্যাকচুয়াল ইউনিট ইনটু হচ্ছে প্রি ডিটারমাইন রেট কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল খরচ হইতেছে অ্যাকচুয়াল ইনটু অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ইনটু অ্যাকচুয়াল রেট এখন এটার কারণে একটা ডিফারেন্স হইতে পারে যদি ধরেন অ্যাকচুয়াল হইছে 2 লক্ষ টাকা আর আমার অ্যাবসর্পশন হইছে 1 লাখ 80 হাজার টাকা অ্যাবসর্পশন মানে কি আমি যে রেট দিয়ে কস্টটা বুক করছি আমার বুকস অফ অ্যাকাউন্টসে বুক করছি তো আমি বুক করছি 1 লাখ 80 হাজার টাকা অ্যাকচুয়ালি পরের মাসে আমি বিল পেয়েছি হচ্ছে 2 লক্ষ টাকা দ্যাট मींस হচ্ছে আমার কস্টটা কি হইছে ওভার অ্যাবজর্পশন না আন্ডার অ্যাবজর্পশন আন্ডার অ্যাবজর্পশন স্যার আন্ডার অ্যাবজর্পশন রাইট তার মানে সহজ কথায় যদি আমার অ্যাকচুয়াল কস্টটা আমার বাজেটেড কস্টের থেকে বেশি হয় বা আমার কি বলতে পারি যে অ্যাবজর্ব কস্টে থেকে বেশি হয় তাহলে আমার এখানে বুঝতেই হবে যে এটা হচ্ছে আন্ডার অ্যাবজর্পশন হয়েছে সিমিলার কেস আমি ধরে নিছিলাম আমার 2 লাখ টাকা হচ্ছে বাজেট বাট অ্যাকচুয়ালি কস্ট আসছে হচ্ছে 1 লাখ 80 হাজার টাকা তো আমার আসলে আমি তো যখন আমি যখন अप्लाई করছি বা আমি ধরেন যে আপনারা কি করছেন অ্যাবজর্ব করছেন তখন তো আমি 2 লাখ টাকাই অ্যাবজর্ব করে ফেলছি কিন্তু অ্যাকচুয়াল পরের মাসে যখন হাতে বিল পেয়েছি তখন দেখলাম যে ও আচ্ছা 1 লাখ 80 হাজার টাকা খরচ হইছে দ্যাট मींस আমার এটা হচ্ছে গিয়ে কি মানে ওভার অ্যাবজর্পশন ছিল তো ওভার অ্যাবজর্পশন মানে আপনার ভেরিয়েন্সটা ফেভারেবল হবে আর আন্ডার অ্যাবজর্পশন মানে আপনার ভেরিয়েন্সটা হবে কি আনফেভারেবল বা অ্যাডভার্স সো তখন আমাদের খুঁজতে হবে যে কোন লোক এটার জন্য রেসপন্সিবল তো কোন লোক রেসপন্সিবল এটা বোঝার জন্য আমাকে কি দেখতে হবে খুঁজতে হবে ভেঙে ভেঙে ফেলতে হবে ম্যাটেরিয়াল প্রাইস এটা তাই লেখে পারচেজ ডিপার্টমেন্ট ম্যাটেরিয়াল ইউজেস যেটা সেটার জন্য আমি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে করব লেভার রেট যদি বলি আমরা তাইলে সেটার জন্য আমি প্রকিউরমেন্টে করব কারণ লেভার রেটটা অনেক সময় প্রকিউরমেন্ট করে দেয় অথবা আমি যেটা করতে পারি লেভার রেট অনেক সময় এইচআর ও আমাদের এইচআর ও এটা ডিফাইন করে তাদেরকে ধরবো যে ভাই তুমি তো রেট বেশি ধরছো অথবা সাপ্লায়ার যে অনেক সময় থার্ড পার্টি কন্ট্রাক্টর দিয়ে আমরা কাজ করে তাকে ধরব অথবা আমরা যদি বলি যে না আমরা লেভারের এফিসিয়েন্সি ভেরিয়েন্স নিয়ে কথা বলতেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমি ধরব যে হচ্ছে প্রোডাকশন সুপারভাইজার যে আছে আমাদের প্রত্যেকটা লেভার 10 জন লেভারের জন্য মেবি একজন সুপারভাইজার আছে না আমি এখন স্ক্রিন শেয়ার করি নাই আমি স্ক্রিন শেয়ার করব একটু পরে হ্যাঁ আমরা গত দিনের ক্লাসগুলোর ক্লাসটারে একটু রিক্যাপ করতেছি সো তাহলে যেখানে ছিলাম আমরা দেখছি যে মানে যে রেসপন্সিবিলিটি নিবে সে হচ্ছে গিয়ে মানে যেই কস্টের জন্য আসলে রেসপন্সিবল তাকে আমরা ধরব ওভার ওভার এটার কি হতে পারে ফেভারেবল বা আনফেভারেবল ভেরিয়েন্স দুইটার জন্যই আমরা তার সাথে ডিসকাস করব কেন হইছে এটা জানবো সেক্ষেত্রে আমার রেট ঠিক করা অথবা আমার বাজেটের রেটটাই ভুল ঠিক করা হয়েছিল সেটাকে আমি ঠিক করে নিব ভবিষ্যতে সো দিস আর দা কারেকশনস দ্যাট অর্গানাইজেশনস ডু টেক অন এ রেগুলার বেসিস সো আমরা এটাকে দেখলাম ওভার অ্যাবজর্পশন আন্ডার অ্যাবজর্পশন দুইটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমি আপনাদেরকে বলে রাখছিলাম যদি কস্ট হয় সব সময় স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে শুরু করতে হবে ওকে আর যদি রেভিনিউ হয় তাহলে আমরা অ্যাকচুয়াল দিয়ে শুরু করব আমরা কাল গতকালকে সেলস ভেরিয়েন্সও দেখাইছি প্লাস হচ্ছে আমার এই যে কস্টের যে ভেরিয়েন্স গুলো সেটাও দেখাইছি এবং আমি আপনাদেরকে শীটটা প্রোভাইড করছি মানে আই অলওয়েজ বিলিভ যে এটা হচ্ছে টুলকিট আমাকে এখানে পাস করতে হবে এবং আমি পাস করার মতো উপযোগী করে আমি আপনাদের জন্য এই লেকচারগুলো বানানোর চেষ্টা করি যে আমাকে এটা পড়তে হবে এটা আমি ফেলে রেখে গেলে হবে না এইভাবে যেন আপনি পড়ে যান আর কি তো দিস ওয়াজ অল अबाउट ইয়েস্টারডে ক্লাস এক্সেপ্ট দ্যাট আমরা যেটা করেছিলাম ট্র্যাডিশনাল কস্টিং এ মানুষ যে একটা অর্গানাইজেশন কিভাবে রেকর্ড করে ধরেন সব ডাইরেক্ট লেভার আর একটা রেটে সে নিয়ে নিছে বাট আমরা একই সাথে কি দেখছিলাম যে না আমরা 
অ্যাক্টিভিটি বেস কস্টিং এ যদি কস্টটা ক্যালকুলেট করি তাহলে একটা ভালো ডিসিশন আসতে পারে সেটাও আমরা গতকালকে দেখছি এবং একটা অঙ্ক করছি সো দিস ওয়াজ অল अबाउट ক্লাস 3 বা আপনি যখন বলেন যে আমার লেকচার 3 এবং চ্যাপ্টার 3 ওয়াজ কমপ্লিটেড নাও মাই রিকোয়েস্ট টু ইউ আমি আপনাদেরকে সব সময় বলি ইন্টারঅ্যাক্টিভ क्वेश्चन সলভ করতে হবে प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन সলভ করতে হবে সেলফ টেস্ট গুলো দেখবেন প্লাস আমি একটা বইয়ের নাম বলছি আইসিডব্লিউ क्वेश्चन ব্যাক দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি এখান থেকে একটু অঙ্কগুলো দেখে ফেলেন এন্ড এন্ড আপনাকে আটকে রাখার জন্য লোক নাই ওকে আপনি পরীক্ষার হলে 10 টা সবগুলো क्वेश्चन करेक्ट দিয়ে আসলে আপনি এমআইতে ফেল করবেন না আপনার 1500 টাকা আরেকবার খরচ করা লাগবে না আপনি 6 মাস বেঁচে যাবেন আপনার লাইফ থেকে আন্ডারস্ট্যান্ড দা ইম্পর্টেন্স 6 মাস ইজ ইম্পর্টেন্ট এই কোভিডে মানুষ অনেক ঢাক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট কি হইছে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হইছে টিউশন নাই উপার্জন নাই বাড়িতে বসে আছে হ্যাঁ देयर इज नो অপশন মেবি হি হ্যাজ সাম আদার ইস্যুজ যে কারণে সে আসলে মনে করছে যে এর থেকে বেটার মরে যাওয়া ভালো এন্ড দে हैव গন ফর দা মানে সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট অর যে সুইসাইড করে ফেলছে হুম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বলা বানো কি করছে আপনার সুইসাইড করছে তাহলে লেট অ্যালোন অন্যান্য ইউনিভার্সিটি যে কি অবস্থা হইছে সো মাই সাজেশন উড বি ডোন্ট ডোন্ট ফল ইনটু দা ট্র্যাপ অফ মানে ফেইলিং ইন দা एग्जाम প্লিজ পাস সিমিলার টু দ্যাট আজকে আমরা চেষ্টা করব কি করার জন্য আপনার চ্যাপ্টার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন কি একটু বলেন আমাকে এস স্যার দেখতে পাচ্ছি স্যার मार्जिनलिंग সব সময় যে কথাটা বলি যে হোয়াট এভার বি দা কেস ইউ हैव टू ফলো শিফট এফ ফর দি নিদার সো চ্যাপ্টার 4 আমরা আজকে পড়ব মার্জিনাল কস্টিং এন্ড অ্যাবসর্পশন কস্টিং সো চ্যাপ্টারের নামটা আমি সঠিক ভাবে নিতে পারি নাই মেবি এখানে শুধু মার্জিনাল কস্টিং আছে বাট আমি মার্জিনাল কস্টিং এন্ড অ্যাবসর্পশন কস্টিং কেন লিখছি কারণ হচ্ছে যে আপনার জাস্ট আমাদের বোঝার জন্য যে আমরা আসলে চ্যাপ্টারটা পড়ে মার্জিনাল কস্টিং অ্যাবসর্পশন কস্টিং দেখি না চ্যাপ্টার আমি নাম নেম ঠিকই নিছি ওকে মার্জিনাল কস্টিং এন্ড অ্যাবসর্পশন কস্টিং ঠিক আছে ওকে অলওয়েজ বি কেয়ারফুল হোয়াট ইজ দা লার্নিং অবজেক্টিভ এন্ড দা एग्जाम কনটেক্সট অফ দা চ্যাপ্টার হুম মানে আন্দাজি পড়াশোনা করে লাভ নাই আমি এখানে সারা জীবন পড়ব সারা জীবন শিখব লাইফ উইল বি देयर বাট আমি আম পরীক্ষায় পাস করতে হবে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে प्रॉफिट আইদার মার্জিনাল কস্টিং এ অ্যাবসর্পশন কস্টিং অথবা বোথ দুইটাতেই আমাকে করা লাগতে পারে তারপরে বলতে পারে যে प्रॉफिटের যে ডিফারেন্সটা আছে এটা তুমি একটু রিকনসাইল করো কে কিভাবে আসলে কিভাবে বুঝাইলে রিকনসাইল আমরা এটা গত ক্লাসেও পড়ে ফেলছি ইনভেন্টরি ডিফারেন্সের কারণে এটা হয় এন্ড ডিরাইভ অনেক সময় আমাকে এইটাও বলে দিতে পারে ডিরাইভ মার্জিনাল কস্টিং प्रॉफिट फ्रॉम द डाटा प्रोवाइडेड दैट इज प्रिपेयर्ड ইউজিং অ্যাবসর্পশন কস্টিং এন্ড ভাইস ভার্সা অ্যাবসর্পশন কস্টিং দিয়ে বলবে মার্জিনাল কস্টিং এটা প্রোভাইড করো আর মার্জিনাল কস্টিং দিয়ে বলবে যে অ্যাবসর্পশন কস্টিং এটা প্রোভাইড করো সো মানে ডোন্ট ডোন্ট মানে গো বিয়ন্ড দ্যাট আমাদের আসলে আর কিছু আসবে না পরীক্ষা হলে আর কিছু আসবে না এমন যদি আসে আমাদের এই ইউনিভার্সিটি এই সিএ পড়াশোনার ক্ষেত্রে ওকে হোয়াট ইজ মার্জিনাল কস্টিং ভেরি সিম্পল মার্জিনাল কস্টিং ইজ অ্যান অল্টারনেটিভ কস্টিং সিস্টেম টু অ্যাবসর্পশন কস্টিং গুড উইথ মার্জিনাল কস্টিং অনলি ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট আর ইনক্লুডেড ইন দা ভ্যালুয়েশন অফ ইনভেন্টরি দ্যাটস এ টু টুকি অল ফিক্সড কস্ট আর ট্রিটেড অ্যাজ প্রিয়ড কস্ট এন্ড আর চার্জ ইন ফুল अगेंस्ट দা সেলস রেভিনিউ ফর দ্যাট প্রিয়ড ওকে দা মার্জিনাল কস্ট পার ইউনিট ইউজুয়ালি কনসিস্ট অফ দা ফলোইং প্রথমে আমার ভেরিয়েবল ম্যাটেরিয়াল থাকবে ভেরিয়েবল লেভার থাকবে এন্ড ভেরিয়েবল প্রোডাকশন ওভারহেড থাকবে আমি বারবার বলছি এটা মার্জিনাল প্রোডাকশন কস্ট পার ইউনিট আমি মার্জিনাল কস্ট বলি না মার্জিনাল প্রোডাকশন কস্ট বলছি ওকে সো স্যার একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ প্লিজ বলেন স্যার মার্জিনাল কস্টিং কি এটাকে কি ভেরিয়েবল কস্টিং বলে হ্যাঁ মার্জিনাল কস্টিং কে ভেরিয়েবল কস্টিং ও বলে জি স্যার थैंक यू ওকে সো আশি আমরা এবার হচ্ছে মার্জিনাল কস্টিং এর পরে কন্ট্রিবিউশন আমরা অঙ্ক না করলে আসলে এই থিওরি পড়ে তেমন একটা লাভ আমরা কন্ট্রিবিউশন আমরা কন্ট্রিবিউশন কি এটা আপনাদেরকে চ্যাপ্টার 10 এ পড়ায় ফেলছে স্যার মেজবা স্যার অলরেডি এটা পড়ায় ফেলছে হোয়াট ইজ কন্ট্রিবিউশন ইজ ভেরি সিম্পল সেলস প্রাইস থেকে যদি আমি কি করি কন্ট্রিবিউশনটা ভেরিয়েবল কস্টে বাদ দেই তাইলে এই হচ্ছে আমার কি পেয়ে যাব হোয়াট ইজ কন্ট্রিবিউশন সেটা পেয়ে যাব তাই না यस স্যার আচ্ছা আমি আপনাদেরকে যখন পড়ালাম কোন চ্যাপ্টারটার জন্য পড়ালাম চ্যাপ্টার 11 পড়ালাম আমি কি চ্যাপ্টার 11 পড়াইছি না মনে হয় সরি আমি এটা আপনাদেরকে পড়াই নাই এটা সারি পড়ানোর কথা আমি অন্য একটা ক্লাসে এটা নিছি সো চ্যাপ্টার 11 আমাকে দিয়
ভেরি সিম্পলি আন্ডারস্ট্যান্ড করেন আপনারা যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ক্যালকুলেশন করছেন কি যেন ক্যালকুলেশন ফর্মুলা ফিক্সড কস্ট এরপর যখন আপনি ইয়ে বের করছেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বের করছেন ফিক্সড কস্ট ডিভাইড বাই কি করছিলেন e minus vc price minus variable cost হ্যাঁ আপনারা না প্রাইস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট মানে হচ্ছে যে আপনারা আমি কন্ট্রিবিউশন পাইলাম তাই না ওকে তো আপনি এর পর জন্য কি করছেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ক্যালকুলেশন করছেন রাইট ইস ইস দুইটা ক্যালকুলেশন আপনারা করে থাকেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট এবং হচ্ছে মার্জিন অফ সেফটি এই দুইটা ক্যালকুলেশনই আমাদের করতে বলে মানে ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি হোয়াট ইজ মানে ব্রেক ব্রেক ইভেন এই ক্যালকুলেশনটা করে আমার লাভটা কি হইছে একটু বুঝাইয়া বলবেন স্যার আমরা একটা লেভেল অফ পয়েন্ট পাইছি যে আমাদের ন্যূনতম এতটুকু সেলস করতে হবে যতটুকু সেলস করলে আমরা আমাদের মানে নো प्रॉफिट নো লস পজিশনে যাবে ফিক্সড কস্টটা কভার করবে আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দ্বারা ওকে সো মানে আরেকটু কি আমরা বলতে পারি যে আসলে এই ফিক্সড কস্টটা ওঠানোর জন্য ফিক্সড কস্টটা ওঠানোর জন্যই হ্যাঁ যতটুকু কারো একটা ইয়েতে একটু ঝামেলা হচ্ছে কেউ দেখবেন खुजेंपर टोटल उत्तरा जगह नीलखेत कर प्रथम दिन प्रफिट ना स्टील दोकान भाड़ा उठे जाए दोकान he will not be able to then the business ta bondh hoye jete pare so eta hocche ekta mane basic example why a business still might run in the break even point thik hai acha ebar ekta sophisticated example kibhabe boli apnara arong theke shopping korchen shohoshay yes sir 
ওইখানে মেয়েদের জামা কাপড় আর হচ্ছে জুয়েলারির দাম কিরকম আর হচ্ছে আপনার ছেলেদের আহ যে কোনো আইটেমের আহ পাঞ্জাবি থেকে শুরু করে আইটেমের দাম কিরকম কোনটা রিজনেবল মনে হয় আপনাদের কাছে আমি জাস্ট একটু বলি রিসেন্টলি আমি আমার ওই আব্বার জন্য একটা শার্ট নিলাম মাত্র ছয়শো তিরিশ টাকা দিয়ে আমি জাস্ট বলি সো ইটস 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 ভেরি মানে আই ফাউন্ড ইট ভেরি রিজনেবল শার্ট ওয়াজ নাইস অ্যান্ড ইটস অনলি সিক্স থার্টি টাকা বাট আমরা যদি এটা জাস্ট মেয়েদের ড্রেসের কথা বলি ইট উইল টেক তিন হাজারের নিচে ওদের এখানে কোনো ড্রেসই নেই হুম যেটা আপনি হয়তো বা আজই সুপার মার্কেটে গেলে আবার একটু কম দামে কিনতে পারবেন আর জুয়েলারির কথা না বললাম আর ওইগুলা আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট থিং টু বাই ফ্রম আর ফর মেনি পিপল হ্যাঁ সো ওয়াই তো আর কি আসলে সব জায়গা থেকে কি করতেছে একই রকমের মার্জিন অ্যাচিভ করতেছে মেবি নট বাট যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর এর যে পার্চেজাররা তারা একটু একটু আমি যদি বলি একটু সচ্ছল ফাইন্যান্সিয়ালি তারা একটু সচ্ছল এবং অনেক সময় তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ অথবা ধরেন যে মানে আপনার ফ্যামিলির মেম্বাররা সবাই অথবা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড তারা একসাথে কি করতেছে হচ্ছে শপিং এ যাচ্ছে সো ডেফিনেটলি আপনার এখান থেকে যদি বেশি না আপনার জন্য একটা শার্ট কেনা হইলো হ্যাঁ এবং এখান থেকে আর এর যদি টেন পার্সেন্ট প্রফিটে থাকলো ইট ইজ অলসো গুড কিছু থেকে টেন পার্সেন্ট প্রফিট ভালো and that's why the business strategy is like that je tar margin of safety ekhane 10% hole hobe abar oi dikhe apnar hoyto bashe 30% 40% profit rakhche so overall e maybe arong is doing a profit of uh, 30% or 40% ha so contribution ta ki mane amar ei 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 ami ei jinish tai dekhte chai je amar total apni je ta bollen je amar rent rent er theke ami ki dekhte amar total rent jate amar ki kore ashte pari ami cover diye ashte pari that's all এটা হচ্ছে আমার কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কন্ট্রিবিউশন সো আমার ফিক্স কস্টটা আমি কোপ করতে চাই এবং কোন বিজনেস যে বলে যে আমার ফিক্স কস্ট আমি আসলে না করে টিকে থাকতে চাই উৎপাদন করব না আমার কোনো খরচ নেই ব্যাপারটা আসলে কি রং রাইট আমরা এটা প্রথম চ্যাপ্টারও দেখে আসছি আমাকে উৎপাদন করলে আমাকে কি করতে হবে মানে আমার যদি কিছু ভাড়া নিয়ে থাকে এবং আমার যদি ফিক্স কস্ট থাকে তাহলে আমাকে উৎপাদন করতে হবে আমার ব্যবসা চালিয়ে রাখতে হবে আদারওয়াইজ আমাকে কি করতে হবে একদম বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে হবে তাহলে আমার রেগুলার মাস মাসে আমার কি হবে মানে লস হইতে থাকবে সো আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ে এবং আপনারা এটা কেন আপনাদের জন্য বললাম তো আপনারা যখন ইভেন অডিট করতেছেন তখন আপনারা দেখবেন যখন এই ক্লায়েন্টের কোন আনইউজড প্ল্যান্ট পড়ে আছে এই আনইউজড প্ল্যান্টে ইউ উইল ফাইন্ড এ লট অফ এক্সপেন্স নট অনলি ইন টার্মস অফ ডেপ্রিসিয়েশন বাট অলসো আদার মেনি আদার কস্ট আর ওইখানে তো একজন দারোয়ান রাইখো এটা পাহারা দিতে হচ্ছে তো ওর যদি বিজনেস ভায়াবিলিটি না থাকে যে আমার এই আগামী দুই বছরের মধ্যে এই প্রোডাকশনটা রান হবে না তখন বেটার হচ্ছে সেটা ক্লোজ করে ফেলা বিক্রি করে ফেলা সো এইটা অডিট করার সময় এই জিনিসগুলো দেখতে হয় যে অ্যাসেট আসলে রেভিনিউ জেনারেট করে কিনা সো ঠিক আছে কন্ট্রিবিউশন কি আমরা খুব সহজে বুঝে যাচ্ছি সেলস প্রাইস থেকে কি ভেরিয়েবল ম্যাটেরিয়াল ভেরিয়েবল লেবার ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট সমান সমান আমি মার্জিনাল প্রোডাকশন কস্ট পেয়ে গেলাম এর থেকে ভেরিয়েবল সেলিং বা অন্যান্য সব কিছু বাদ দেওয়ার পরে পেলাম টোটাল মার্জিনাল কস্ট আমি বাদ দেওয়ার পরে আমাদের হাতে কন্ট্রিবিউশন আসলো সো গত ক্লাসে আমাকে যারা জিজ্ঞেস করছিলেন যে স্যার আমরা কি সেলিং সেলিং যে ভেরিয়েবল কস্টটা আছে সেটা কি আমি বাদ দেওয়ার পরে কন্ট্রিবিউশন বলবো নাকি সেটা বাদ দেওয়ার আগে কি বলবো কন্ট্রিবিউশন বলবো আমি কি কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারছি এখানে একদম ক্লিয়ারলি বলা আছে মার্জিনাল প্রোডাকশন কস্ট আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে কি টোটাল মার্জিনাল কস্ট সুতরাং কন্ট্রিবিউশন আসবে টোটাল মার্জিনাল কস্ট বাদ দেওয়ার পরে এগ্রি করেন সবাই এটা আপনাদের বই থেকে সরাসরি কপি করা সো ইউ ক্যান সি এবং এটা নিয়ে আর কোনো কনফিউশন হবে না যে মার্জিনাল প্রোডাকশন কস্ট কতটুকু টোটাল মার্জিনাল কস্ট কতটুকু অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য কন্ট্রিবিউশন অ্যামাউন্ট ডান কন্ট্রিবিউশন অ্যামাউন্ট আপনারা বইটা কি আসে সাথে না বই নাই সাথে मानिब्यूशन क्या मार्केटिंग बसाल 
আমরা দেখতেছি সেলস প্রাইস হচ্ছে পার ইউনিট ক্লিয়ারলি এখানে বলে দেওয়া আছে কত টাকা দশ টাকা করে শুধু বিশ হাজার পনেরো হাজার দশ হাজার দশ হাজার এক লাখ পনেরো হাজার দেড় লাখ অ্যান্ড বিশ হাজার হচ্ছে দুই লাখ টাকা ওপেনিং ইনভেন্টরি নাই ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট যা উৎপাদন কস্ট পুরো শুধু ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি এখানে আমরা ইয়েটা আনবো না ফিক্স কস্ট আসবে না লেস করলাম ভ্যালু অব দ্য ক্লোজিং ইনভেন্টরি ক্লোজিং ইনভেন্টরি ভ্যালু শুধুমাত্র ইয়েতেই আসবে মানে আপনার ভেরিয়েবল কস্টে আসবে সো রয়ে গেছে যাটা যেটা এখানে কত আমাদের প্রোডাকশন ছিল বিশ হাজার তো এইখানে রয়ে গেছে প্রায় দশ হাজার রয়ে গেছে ইনিশিয়ালটাতে আমাদের দশ হাজার রয়ে গেছে তো আমাদের প্রোডাকশন কস্ট কত সেটা স্পেসিফিক্যালি বলে দেওয়া আসছে ওই পার্টিকুলার অঙ্কে যে আটটা কত করে যেন প্রোডাকশনটা ছ টাকা করে না সেখান থেকে সবাই বাদ দিলাম আমার পার ইউনিট কন্ট্রিবিউশন কত কন্ট্রিবিউশন চল্লিশ হাজার ডিভাইডেড বাই এক লাখ কন্ট্রিবিউশন ষাট ষাট হাজার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার আর এখানে আমার একটু মনে হয় ভুল হয়েছে এখানে শুধু আসি হবে না আমি একটু এখনই আমার এটা ঠিক করে ফেলি করার সময় অনেক সময় দেখা যায় এক্সেল থেকে আনছি তো এখানে আর লেখাটা ঠিক হয় নাই আশি হাজার হবে সো শিফট এফ ফাইভ হ্যাঁ আশি হাজার অ্যান্ড এখান থেকে আমি মানে আমার চার তার মানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট ইজ ইকুয়ালস ইউজুয়ালি মানে আপনার ইয়ে থাকবে ফিক্স থাকবে তো স্বাভাবিক ভেরিয়েবল কস্ট যেটা আমি বলছি ভেরিয়েবল কস্টও নর্মালি পার ইউনিট সব সময় ফিক্স থাকে টোটালে যে এটা চেঞ্জ হইতে পারে বাট পার ইউনিট কস্ট সব সময় একই রকম থাকে নর্মালি ওকে কন্ট্রিবিউশন নিয়ে যে কথাটা বলছে সামারি পয়েন্ট দ্য প্রফিট পার ইউনিট ভ্যারিজ এ ডিফারিং লেভেলস অফ সেলস কারণ ফিক্স কস্ট আমার কম বেশির কারণে আমার টোটাল ইয়েতে কতটুকু ফিক্স কস্ট রিকভার হইলে এটা নির্ভর করে সো ফিক্স কস্টটা এইটার কারণেই শুধুমাত্র আমার প্রফিটটা ডিফার করে তো আমরা দেখলাম যে প্রফিটটা আসলে ডিফার করছে পঞ্চাশ পয়সা যত আমি কম সেল করছি তখন আমার আসলে পঞ্চাশ পয়সা লস হয়েছে পরে এক টাকা প্রফিট পরে এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা প্রফিট কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট ইজ কনস্ট্যান্ট আর সিন্স কন্ট্রিবিউশন পার ইউনিট ডাজেন্ট চেঞ্জ দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ ওয়ে অফ ক্যালকুলেটিং দ্য এক্সপেক্টেড প্রফিট এট এনি লেভেল অফ আউটপুট অ্যান্ড সেলস উড বি ফার্স্ট ক্যালকুলেট দ্য টোটাল কন্ট্রিবিউশন দেন ডিডাক্ট দ্য ফিক্সড কস্ট অ্যাজ এ প্রিয়র চার্জ ইন দ্য কিন দ্য টু ফাইন্ড দ্য प्रोडक्शन এটা আমরা অনেকবার পড়েছি আবার বললাম ফিক্সড প্রোডাকশন কস্টের একটা পার্ট তার ক্লোজিং ইনভেন্টরিতে রয়ে যাবে দিস মিন্স দ্যাট কস্ট অফ সেলস ইন এ পিরিয়ড উইল ইনক্লুড সাম ফিক্সড ওভারহেড ইনকার্ড ইন দা ইন এ प्रीवियस পিরিয়ড যেটা আজ তার মাসে ওপেনিং ইনভেন্টরিতে আছে এন্ড উইল এক্সক্লুড সাম অফ দা ফিক্সড ওভারহেড ইনকার্ড ইন দা কারেন্ট পিরিয়ড হুইচ ইজ ক্যারেড ফরওয়ার্ড ইন দা ক্লোজিং ইনভেন্টরি ভ্যালু কারণ ক্লোজিং ইনভেন্টরি আমার এই বছর থেকে আগামী বছর চলে যাচ্ছে সো দিস উইল বি এ চার্জ ইন দা সাবসিকুয়েন্ট অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড এটা কি বুঝছেন আপনারা এই কথাটা This means that the cost of sales in a period, during the 2020 year, 2020 year, the cost of sales is what? Opening inventory is what? So opening inventory, the cost of what? Is it? What to buy? Closing inventory is what? That means fixed cost. What to buy? Closing inventory is what? Is it? 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 ফিক্স কস্ট যদি আমি মার্জিনাল কস্ট বলি তাহলে কি হবে ফিক্স কস্ট আর চার্জ ইন ফুল এগেইনস্ট দা प्रॉफिट অফ দা পিরিয়ড ইন হুইচ দে আর ইনকার আর অ্যাবসর্পশন কস্টিং বলছে না ফিক্স কস্ট আদার দ্যান প্রোডাকশন কস্ট আর চার্জ প্রোডাকশন কস্টটা কি হবে ইনভেন্টরির পার্ট হিসেবে চলে আসবে দ্যাটস হোয়াই এটার নাম হচ্ছে ইনভেন্টরিয়েবল কস্ট আমরা এটা চ্যাপ্টার 1 এ পড়ছি নো ফিক্স কস্ট আর ইনক্লুডেড ইন দা ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন অনলি ফিক্স প্রোডাকশন কস্ট ইজ ইনক্লুডেড ইনক্লুডিং অ্যাজ পার্ট অফ দা আমি যা আমার মতো করে 
প্রেজেন্টেশন করছি আপনারা একটু রিডিংটা পড়তে হবে বইটা যদি আমার ইনভেন্টরি বেড়ে যায় মানে ক্লোজিং ইনভেন্টরি এবং ওপেন ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইজ গ্রেটার দ্যান ওপেনিং ইনভেন্টরি হয় তাহলে অ্যাবসর্পশন কস্টিং এর प्रॉफिटটা সব সময় हायर হবে কেন সেটাও বলে দিছি যদি ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইজ লেস দ্যান ওপেনিং ইনভেন্টরি তাহলে আমার অ্যাবসর্পশন কস্টিং উইল রিপোর্ট লোয়ার प्रॉफिट এটা কার সাথে কম্পারিজন বলেন তো प्रफिटेशन সো ওরা এই কথাটা বলার চেষ্টা করছে দেখেন ইন দা লং রান টোটাল प्रॉफिट ফর এ কোম্পানি উইল বি দা सेम উইদার মার্জিনাল কস্টিং অর অ্যাবসর্পশন কস্টিং ইজ ইউজড ফর অ্যাজ অল ইনভেন্টরি আইটেম ইজ সোল্ড डिफरेंट অ্যাকাউন্টিং কনভেনশনস মিয়ারলি अफेক্ট দা प्रॉफिट অফ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্টিং টিয়ারস সো অ্যাজ ইউ हैव ऑलरेडी রেড থ্রু দা চ্যাপ্টার 8 চ্যাপ্টার 8 নাম্বার পয়েন্ট আপনারা পারফরম্যান্স মেজারমেন্ট পড়ে ফেলছেন ওকে সো পারফরম্যান্স মেজারমেন্টে আমরা যদি বলি যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের ক্রাইটেরিয়া কি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে যে আছে তার যদি আমরা পারফরম্যান্স মেজার করতে চাই তাহলে আমরা डेफिनेटলি তার দুই তিনটা জিনিস দেখব এক নাম্বার হচ্ছে মানে এফিসিয়েন্সি কত মানে সে এই কোম্পানি বাই প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট বা প্ল্যান্ট কতটুকু প্রোডাকশন করছে আর তার টার্গেট কত ছিল হ্যাঁ সো বিষয়টা বুঝেন একটু যে আমি যদি এখন মানে ফিক্স কস্ট এটার মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে আমার প্রোডাকশনের যে ইউনিটটা এটা এটার অ্যামাউন্টটা কি হবে বেড়ে যাবে ক্যালকুলেশনের সময় ফিক্স কস্ট অ্যামাউন্টটা যদি আমি নিয়ে আসি তো এইটার অ্যামাউন্টটা বেড়ে যাবে তার মানে আমি যদি বলি এটা ভ্যালুতে বলি ভ্যালুতে আমার এই বিষয়টা বেড়ে যাচ্ছে মেবি এটা দ্বারা আমার কিন্তু আসলে এটা বিক্রি হচ্ছে না আমি প্রোডাকশন কি করে রাখছি একটা অর্গানাইজেশন আমি প্রোডাকশন করে যাচ্ছি একটা एग्जांपल দিয়ে বলি যেমন আমাদের দেশে এখন সিমেন্টের অনেক চাহিদা তো সেই সুবাদে অনেক সিমেন্ট কোম্পানি নতুন নতুন অনেক সিমেন্ট কোম্পানি তৈরি হচ্ছে এখন আমি ধরলাম আপনি হচ্ছেন সিমেন্ট ক্রাউন সিমেন্ট কোম্পানির সিএফও ক্রাউন সিমেন্ট বাংলাদেশে একটা ভালো সিমেন্ট আপনি সিএফ ক্রাউন সিমেন্ট কোম্পানির সিএফও এবং আপনার প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে আছে আপনারই ব্যাচমেট সি বুয়েট থেকে পাস করে এখন আপনার প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার ওকে তো আপনারা দুইজন যেহেতু আপনারা বাল্য বন্ধু তো আপনারা দুইজন মিলে ডিসিশন নিলেন যে ক্রাউন সিমেন্টে কি হবে প্রচুর পরিমাণে প্রোডাকশন হবে উৎপাদন হোক বা না হোক ইয়া বিক্রি হোক বা না হোক কোভিড এর মধ্যে বিক্রি হোক বা না হোক আমার প্রোডাকশন হতে হবে প্রচুর প্রোডাকশন হতে হবে প্রচুর প্রচুর প্রোডাকশন হতে হবে সো আপনি তাকে প্রেসার দিয়েছেন আর বা আপনি তাকে বলছেন চলো আমরা দুইজন মিলে এই কাজটা করি তো একটু খেয়াল করে দেখেন প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট আপনি বলছেন এক বছরে 1000 টন বানায় দাও অথবা 1 কোটি টন বানায় দাও সে বানায় দিচ্ছে আপনাকে 1 কোটির জায়গায় 1.5 কোটি টন বানায় দিয়েছে डिटर चिंता টোটাল সিচুয়েশনটাকে সো তার তো পারফরম্যান্সে সে রেটিং ভেরি হাই পাবে আসলে এবার আপনার এন্ডে আপনি সেলস যদিও হয় নাই সমস্যা নাই কিন্তু আপনার তো আপনার তো অ্যাকাউন্টিং করার একটা ক্যাপাবিলিটি আছে সো আপনি দেখাইছেন সেলস ধরেন কত টাকা সাম টাইম যেটা সেলস হইছে एक्चुअली সেটাই দেখাইছেন বাট আপনার ওপেনিং ইনভেন্টরি ছিল কি কম এবার ক্লোজিং ইনভেন্টরি প্রচুর ক্লোজিং ইনভেন্টরি হয়ে গেছে এবং সেখানে একটা ফিক্স কস্টের একটা পোরশন ঢুকে গেছে ক্লোজিং ইনভেন্টরি হিসেবে আপনার কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা কি ইমপ্যাক্ট কি কি হবে কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা কমে যাবে না আমাদের ফর্মুলা কি ওপেনিং ইনভেন্টরি 
যোগ হচ্ছে আমার পারচেস লেস কি করি আমরা ক্লোজিং ইনভেন্টরি রাইট আপনারা আপনারা জাস্ট বলেন আমার কস্ট অফ গুডস হোল কি কমবে না বাড়বে আমার যদি প্রচুর ক্লোজিং ইনভেন্টরি থাকে স্যার কমবে স্যার কমবে তো কস্ট অফ গুডস হোল কমে যাওয়া মানে জিপি হাই হবে না লো হবে স্যার জিপি হাই হবে জিপি হাই হবে হ্যাঁ আপনার ফাইনান্স ম্যানেজার হিসেবে আপনার আরওয়াই টার্গেট ছিল ওই যে আপনাদের ইয়ে চ্যাপ্টার 8 এর কথা বলতেছি আরওয়াই টার্গেট ছিল হচ্ছে মিনিমাম 20% হইতে হবে এখন জিপি আপনি দেখাইছেন 25% আপনারে কি এই বছর বোনাস দিবে না দিবে না বোনাস দিবে স্যার বোনাস দিবে আপনার প্রোডাকশন যে বন্ধু ছিল ইঞ্জিনিয়ার তারে বোনাস দিবে কি দিবে না বোনাস দিবে স্যার দিবে স্যার হ্যাঁ আপনারা দুইজন বোনাস নিলেন ভালো করে দেওয়ার কথা ছিল নরমালি 100% আপনারা আপনাদের পারফরম্যান্সের জন্য পেয়ে গেছেন 120% বা 150% অনেক টাকা মেবি 6 লাখ 10 লাখ টাকা পাইছেন দুইজনেই আপনারা ভালো পজিশনে আছেন সিএফও এবং হচ্ছে প্রোডাকশন হেড ফ্যাক্টরি ম্যানেজার বলি আমরা তাকে সো মানে ভালো পজিশনে আছেন আপনার বেতন 3 লাখ হইলে মেবি আপনার গ্রসের উপরে বোনাস পেয়েছেন 300% তো মেবি 9 10 লাখ টাকা বোনাস পাইছেন বোনাস পেয়ে বলছেন চল বন্ধু এবার আমরা আমাদের ভালো পারফরম্যান্স আমরা এটাকে সেল করব মার্কেটে ক্রাউন সিমেন্ট রেখে এবার আপনারা এমআই সিমেন্টে বা এমআই সিমেন্টের ক্রাউন সিমেন্ট রেখে আপনি ধরেন যে শাহ সিমেন্টে ঢুকে গেছেন শাহ সিমেন্টে বলছে ও আচ্ছা ওদের তো ভালো ই পারফরম্যান্স দেখতেছি प्रॉफिट टॉफिट অনেক হাই তো চলে ওদেরকে হায়ার করা যেতে পারে दैट मींस আপনারা এখান থেকে प्रॉफिट বোনাস নিয়ে বের হয়ে চলে গেলেন আর কি সো সি অর্গানাইজেশনের কি অবস্থা 12টা না 13টা স্যার অর্গানাইজেশন তো 13টা বেঁচে যাবে হ্যাঁ মানে তার যে প্রোডাক্ট রয়ে গেছে সিমেন্ট বেশি দিন বিক্রি না হলে মেবি এটা অবসলেট হয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি তাকে রাইট অফ গুনতে হবে দ্যাটস হোয়াই পারফরম্যান্স মেজার করার সময় অর্গানাইজেশন পারফরম্যান্স মেজার করার সময় বলে যে না এই ফান্ডটা আমরা নিব না তুমি শুধু ভেরিয়েবল কস্ট দিয়ে তোমার পারফরম্যান্স মেজার করবে দ্যাটস হোয়াই দিস মার্জিনাল কস্টিং কেম এখন আমি যদি ভেরিয়েবল কস্টিং নেই তাহলে কি তার এই যে ক্লোজিং ইনভেন্টরি বাড়ায় দেখানোর সুযোগ ছিল নাই जवाबिलिटी এবং হইছে যে ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস করে অ্যাকশন পয়েন্টও নেওয়া হবে সো দিস ইজ দা রিজন মানে আমি কেন আপনাকে বললাম যে দেখেন ভেরিয়েবল কস্টিংটা কেন বিউটিফুল পারফরম্যান্স মেজারমেন্টের জন্য ভেরিয়েবল কস্টিংটা ভেরি বিউটিফুল কিন্তু ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং এর জন্য এটা হইছে নট এলাউড তো আপনি যখন আপনার অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি দিবেন আপনারা যখন ক্লায়েন্টের ইয়ে বানাবেন কি বলে বুকস অফ অ্যাকাউন্টস বানাবেন তখন কিন্তু আবার মার্জিনাল কস্টিং দিয়ে করলে হবে না তখন কিন্তু অ্যাবসর্পশন কস্টিং বা ফুল কস্টিং দিয়ে চিন্তা করতে হবে ইউ গট দা পয়েন্ট ইয়েস স্যার সো দিস ইজ হোয়াই আই জাস্ট ট্রাই টু ক্লিয়ার ইওর কনসেপ্ট ইফ ইফ ইট ইজ নট देयर এন্ড দেন আমরা আসলে মানে অঙ্ক না করলে এসব থিওরির কোনো ভ্যালু হবে না সো লেট আস সলভ দিস প্রবলেম তাড়াতাড়ি এই অঙ্কটা আমি দিয়েছি হচ্ছে এমআই কোশ্চেন ব্যাংক এমআই কোশ্চেন ব্যাংকের এক নাম্বার প্রবলেম এমআই কোশ্চেন ব্যাংক কোন কোশ্চেন ব্যাংক আইসিডব্লিউ কোশ্চেন ব্যাংকের এক নাম্বার প্রবলেম ইয়েস স্যার সবাই তাহলে প্রবলেমটা সলভ করেন তাড়াতাড়ি করে আমাকে সলভ করে আমাকে অ্যানসার বলেন আপনাদের হাতে সময় হচ্ছে 5 মিনিট चिंता <laughs> ज 
দেখেন এই অঙ্কটাই পরীক্ষায় দিয়ে দিল সাপোজ আপনার কত সময় লেগে যাবে অনেক সময় লেগে যাবে বাট আপনি যদি এটা এই যে বইটা পড়ে যাইতেন এবং অঙ্কটা করে যাইতেন দেন মেবি আপনার দুই মিনিট লাগতো এটা অঙ্কটা করতে বিকজ ইউ নো হাউ টু ডু দিস সলভ দিস প্রবলেম আপনি জানেন যে আসলে এই প্রবলেমটা আমার এইভাবে সলভ করতে হবে এখন আপনি কিন্তু চিন্তা করতেছেন ওকে বাট ইন দ্য এক্সাম হল ইউ ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু থিঙ্ক রিমেম্বার দ্যাট সো কামিং টু দ্য পয়েন্ট আমি আপনাদের জন্য আপনাদের হেল্প করি এই দেখেন প্রবলেমটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন আপনারা মনে হয় প্রবলেমটা বোঝেন নাই আমি দেখি চ্যাপ্টার ম্যাথ প্রবলেম কি চ্যাপ্টার 4 रिलेटेड আছে না আমি তাহলে একটা কাজ করি নতুন একটা এক্সেল ওপেন করি এক্সেল আমাদেরকে আগে অঙ্কটা বুঝতে হবে হোয়াট ইজ রিটেন আমাকে বলছে ক্লোজিং ইনভেন্টরি আমরা জানি মার্জিনাল কস্টিং এর ক্লোজিং ইনভেন্টরি কিভাবে ক্যালকুলেশন করবো আমরা আমরা কি নিব আমাদের যে ভেরিয়েবল কস্টগুলো আছে আর কি নিব আমার হচ্ছে যে প্রোডাকশন ওভারহেডের মধ্যে কোনটা নিব অনলি বলেন তো ভেরিয়েবলটা নিব ভেরিয়েবলটা নিব সো আমি এটাকে আগে একটু এখানে নিয়ে যাই তারপর আপনারা এটা করতে সুযোগ সুবিধা হবে আমাদের জন্য ওকে ইট হ্যাজ কাম নাও নাও কামিং টু দ্য পয়েন্ট ভি আর আই রিয়েলি ভেরিয়েবল ম্যাটেরিয়াল পার ইউনিট কত টাকা ভেরিয়েবল ম্যাটেরিয়াল কস্ট বলেন 9.9 पैंतीस আচ্ছা আমি যখন এই ক্যালকুলেশন করব এর বাইরে কি আর কিছু আসবে ক্যালকুলেশন নে তাড়াতাড়ি বলেন আর কিছু আসবে আমি যখন নরমালি মার্জিনাল কস্টিং प्रॉफिट করব তখন কি আর এগুলা ছাড়া বাদ দিয়ে আর কিছু আসবে বলেন দেখি আমার কি ফিক্স প্রোডাকশন ওভারহেড কি আমার ইনভেন্টরি ক্যালকুলেশনে আসবে মার্জিনাল কস্টিং এ না স্যার আর বাকি যেগুলা আছে ওগুলা তো চিন্তা করার দরকার নেই ওগুলা তো আমার প্রোডাকশনের মধ্যে আসবেই না আমাকে বলছে পার ইউনিট কস্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল ম্যাটেরিয়াল কস্ট হচ্ছে 9 টাকা 80 ভেরিয়েবল লেবার হচ্ছে আমার কত 8 টাকা 70 আর কি ভেরিয়েবল প্রোডাকশন ওভারহেড হচ্ছে 1.35 এই হচ্ছে তাহলে তাহলে এই কস্টটাই হইতেছে আমার কি পার ইউনিট কস্ট টোটাল ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট এই এটাই তো আমার নাকি 19 টাকা 35 আমাকে জিজ্ঞেস করছে তাহলে এটাই আমার ক্যালকুলেশন অফ ইনভেন্টরি আমাকে বলছে হোয়াট ইজ সো ফর কত 4300 ইউনিটস 4000 300 units the cost is koto shoman shoman eta into korbo 4300 kono question bolen eta amra kottheke onko ta solve korlam m i i c a e w o question qs question bank chapter 4 question 1 कत सोजा अंकटा बेखे ना जाने फेल कर এটা দেখলাম এন্ড দেন আমরা পরে আরেকটা দেখব সো এটা হয়ে গেছে একটা দুই নাম্বার চ্যাপ দুই নাম্বার কি দেখি আমাদের অঙ্ক দেখে আসি আসেন পরেরটা এটা কি এটা করেন এটা কোন এটা কি দেখি শিফট এফ5 দেখেন একটু ভালো করে ক্যালকুলেটিং ক্লোজিং ইনভেন্টরি ভ্যালু 
under marginal costing closing inventory er value apnara calculation kore deben amake ami abar eki rokom onko disi under marginal costing a company manufactures product s and t the following information relates to the period product s product t একটু ইনফরমেশনটা পড়েন আমাকে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে হোয়াট উড বি দা ভ্যালু অফ দা ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইফ মার্জিনাল কস্টিং ইজ ইউজড হ্যাঁ এটা আমি কোথা থেকে দিছি কারণ আপনি আবার অনেকে বলবেন যে ছাত্র প্রত্যেক দিন আসে শুধুমাত্র প্রিভিয়াস ইয়ার করে চলে যায় কত একটু বলবেন তাড়াতাড়ি একটু বলেন প্লিজ আগের অঙ্কটা পারলে এই অঙ্কটা করতে পারার কথা Nobody replies. Chappanna John Loke, Amra, including me. Let's see, take a little bit. Let's see, let's see. Control A, Control C. Sorry, it's about the Control C. Go to the other side. Then, let's see. Here, let's see. Here, let's see. Special paste. Pixar paste. Here, let's see. Here, let's see. আমার একটু বলবেন যে ভেরিয়েবল লেবার কত ভেরিয়েবল লেবার কস্ট পার ইউনিট এস এর ক্ষেত্রে 60 এন্ড টি এর ক্ষেত্রে 48 এস লিখলাম আর টি লিখলাম গুড আর কি আছে ভেরিয়েবল কস্ট আদার প্রোডাকশন কস্ট কি বলে আপনার ভেরিয়েবল ভি আর আই বলে ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট रिक्वयरमेंट क्षेत्र मार्जिनल चेन्ज हो गए 
এটাকে কি বলবো টোটাল মার্জিনাল কস্ট কত বার বলতে পারি টোটাল ভিসি ভেরিয়েবল কস্ট আচ্ছা আমাকে বলছে ইনভেন্টরি কত দা ভ্যালু অফ দা ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইউজিং অ্যাবসর্পশন কস্টিং ওয়াজ হচ্ছে কত আপনার 65000 টাকা হ্যাঁ সো व्हाट वुड बी দা ভ্যালু অফ দা ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইফ মার্জিনাল কস্টিং ইজ ইউজড নাও দা क्वेश्चन কামস ঠিক আছে যে আপনার ক্লোজিং ইনভেন্টরি কতখানি এটা কি আছে কোথাও মানে আমরা আগের আগের অঙ্কটা যদি ফলো করি আগের অঙ্কটার মত কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত পেয়ে গেছি যে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট কত তার মানে এই যে এই অঙ্কটা আমিও প্রথমেই করতেছি আগে করি নাই কখনো সো দেন দা क्वेश्चन কামস যে আমার যেহেতু ই ছিল না আগে থেকে এটাকে কি বলে জানো আমার এখানে ইনভেন্টরি কতটুকু এটা আমাদেরকে জানতে হবে তারপরে নেয় যায় আমি ক্লোজিং ইনভেন্টরিটা বের করতে পারবো তো ওরা বলতেছে যে দেখো তোমার মার্জিনাল কস্টিং ব্যবহার করে বের করতে হবে আমরা অ্যাবসর্পশন কস্টিং এ কত আছে সেটা বলে দিছি তোমাকে ওকে কিন্তু প্রবলেম একটা আছে সেই প্রবলেমটা কি প্রবলেমটা হইতেছে যে বাজেটেড প্রোডাকশন ইউনিট বলছে কিন্তু আমাকে তো এখানে কতটুকু ক্লোজিং ইনভেন্টরি আছে সেটা তো বলা নাই তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমি তাহলে কিভাবে কাজটা করব আমার অবজারভেশন অবজারভেশন কস্টিং এ কস্টিংটা বের করতে হবে না এত এত টাইমও আমার কাছে নাই এই টাইমটা আমি দিতে পারবো না মানে আমি পরীক্ষা হলে যে এতখানি টাইম দিতে পারবো না সো ভেরিয়েবল কস্টিং সবার দুই ক্ষেত্রেই সমান হবে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই বাট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ টাইম যে আমি এখন পুরো অঙ্কটা করব সো হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে তো আসি দেখি কিভাবে এটা অঙ্কটা করা যেতে পারে আর কি ফিক্সড প্রোডাকশন ওভারহেড ইনকার্ড কত টাকা বলেন তো সে 2 লাখ 14500 এ কি লিখছে তারপর ওয়াজ দা सेम অ্যাজ বাজেটেড ফর দা পিরিয়ড মানে বাজেট যা ছিল তাই কি হইছে আপনার এসেছে মানে খরচও তাই হইছে তার মানে কোনো আন্ডার অ্যাবজর্পশন নাই কোনো ওভার অ্যাবজর্পশন নাই ওকে এবার ফিক্সড প্রোডাকশন ওভারহেড ওয়াজ অ্যাবজর্বড অন দা বেসিস অফ আপনার কি ডাইরেক্ট লেবার আওয়ার্স ডাইরেক্ট লেবার আওয়ারের বেসিসে কি করা হইছে আপনার এটা অ্যাবজর্ব হইছে সো আমরা জাস্ট এটা লিখি ফিক্সড প্রোডাকশন পিআরডিউসিন প্রোডাকশন কস্ট হচ্ছে আপনার
हेलो घटे Now I'll join. So hello everyone. Sorry for the interruption. आपने स्क्रीन टा देखते भी वाले बोल बैंड का इंडी। हम ये मोबाइल थे कनेक्ट कर सीवर। ओके। So unit produce जो दी हमरा बोली कोतवा से। हमारे unit production produce हो चाहे अपना तीन हजार चार सौ, तीन हजार, तीन हजार चार सौ एवं हमारे इकहने production हुई से चार हजार। Sorry इकहने production हुई से चार हजार unit. ओके आर हमारे लेबर आवर लागे लेबर आवर पर यूनिट इज तले इटा कतो हवे पर यूनिट जुदी बोली तले इटा हवे छत्तर हजार स्लैश ए तीन हजार चश्मो एवं इट्टा हो बे सोलो हजार स्लैश आमत चार हजार अच्छा लेबर आवर पर यूनिट ओके ताले जेटा हमरा बोलते पारी जेटा ताले फिक्स्ड इखाने अमार फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पतो टुकु अमार इटा जन्नो लेबर आवर लगे पाँच घंटा एसटी जन्नो आरटीए जन्नो लगे हुई जैसे अपना यार चार घंटा कोरे ताहिले टोटल अमरा जो दी बोले जाए ताहिले फिक्स्ड प्रोडक्शन फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्सर्ब्ड पार यूनिटे कत आसते से यही लोकर हे पाँच टाक पाँच घंटा पर फ्लेवर और पर यूनिट हम फाइव आवार्स सो आपनर इंटू कत सिक्स पॉइंट फाइव एवं एखे कत फोर इंटू सिक्स पॉइंट फाइव मैं फिक्स प्रोडक्शन कस्ट हे आपनर बत्रीस हज़ार बत्रीस दशमिक पाँच और एखे हे टीते हे छब्बीस अच्छा ए पर्त कोश्चन आसे क्या एक जस्टी अपन के जिज्ञेस कर आमी बेर कोरी नहीं सी यूनिट प्रोडक्शन हुई से टोटल तीन हजार चार चार सौ एवं चार हजार ओके एवं आम्रा जेटा बेर कोरा चेस्टा कोर्से शेटो चेस्ट जे पार लेबर आवर पार यूनिटे लेबर आवर कतो टुकु लगे आपके लेबर आवर पार यूनिटे कौन सा लगे हाँ तो एक उन देखें बाजारे प्रोडक्शन होच्छ तीन हजार चार सौ आल लेबर आवर होच्छ छत्तरो हजार तर मनी इटे ते पाँच घंटा कोरे लगे पार लेबर आवर जी सर एवं इखने लगे होच्छ हमार टोटल चा शोलो घंटा शोलो घंटा आर मनी शोलो घंटा लगे 
আর এখানে আমি কি করছি আমার চার হাজার ইউনিট আছে তো ইউনিট প্রডিউস যেটা আমরা আবার একটু বলে দিই নালে আপনার কারণ আমি এগুলো তো আপনাকে দিব ইউনিট হ্যাঁ এবার হচ্ছে এটা যদি দেখি টোটাল লেবার আওয়ার্স লেবার আওয়ার্স আমার এখানে হচ্ছে সতেরো হাজার দেন এখানে হচ্ছে কত চার হাজার ইয়া ষোলো হাজার ষোলো হাজার ফর্মুলা নিয়ে আসলাম সতেরো হাজার ডিভাইড বাই হচ্ছে তিন হাজার চারশো আর এখানেও নিয়ে আসলাম আপনার ষোলো হাজার ডিভাইড বাই চার আমাদেরকে অঙ্কে বলে দিছে কি বলে দিচ্ছে অঙ্কে আমরা একটা লাইন লিখেও দেই কি যেন ফিক্সড প্রোডাকশন কস্ট ইজ অ্যাবসর্ব নাকি আমার এখানে লাগে পাঁচ ঘন্টা এখানে লাগে চার ঘন্টা ওকে আর একটু কাজ করি কনফিউশন এড়ানোর জন্য আলাদা করে দিলাম আপনাদের সুবিধার্থে তো লেবার আওয়ার্স পার ইউনিট হচ্ছে আমার এখানে পাঁচ লাগে আর এখানে লাগে চার তাইলে এখন আমাকে বলে দিছে রেট তো বলে দেওয়াই আছে কত ফিক্সড ওভারেড অ্যাবসেপশন রেট কত একবারে পঞ্চাশ ঠিক আছে সবাই কি দেখতেছেন সবাই কি বুঝতেছেন কেউ কি কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন নাই আমি বাদে বা আর কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা থাকলে একটু কথা বলেন প্লিজ হ্যাঁ আমাদেরকে এই অঙ্কে বলছে যে তোমরা ইয়ে পাইছে ক্লোজিং ইনভেন্টরি ভ্যালু অব দা এস ইউজিং দা অ্যাবসর্পশন কস্টিং ওয়াজ হচ্ছে আপনার কত সিক্সটি টাকা সিক্সটি টাকা তো বলছে যে মার্জিনাল কস্টিং এর ভ্যালুটা কত হবে অ্যাবসর্পশন কস্ট পার ইউনিট ইজ এক লাখ বাষট্টি হাজার এবার আমরা বললাম যে টোটাল ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি ভ্যালু কত আছে টাকা সুতরাং ইউনিটস অফ ইনভেন্টরি কত হবে না ইউনিটস অফ ইনভেন্টরি হচ্ছে 
फिलल्प चार मार्जिनलिंग मार्जिनलिंग The profit difference. I'm going to do the question. Correct. Next extra question. Correct. Why is the profit difference? Why is the P R O F I D profit D I F I P R N C? What would be my answer? The difference of profit is due to the key portion of fixed. Production cost included in the closing uh, inventory. Okay, so we can see that uh, hence the profit difference will e x a c t l o exactly match. The fixed production overhead included in the closing inventory. Can you believe? I am going to see. So the reason why eight hundred taka is there. Even I am going to do one calculation. Go ahead. Profit profit calculation. Go ahead. Yeah. Profit calculation. I show my our. आर किसी ने और दौर कर नहीं, हमें जस्ट इट नहीं वो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 32.5 पर यूनिट इनटू हमारे कतु यूनिट जनो? आशुतोष हजार। ना ना चार शो यूनिट हमारे क्लोजिंग यूनिट चार शो, तेरे 400 इनटू 32.5 देखें Closing inventory value. इबर profit difference चिलो कतो? ये जे इटा minus होच्छा मरे इटा कतो है? तेरो हजार टका। ये देखेन अपना इटा ही किन्तु ना profit difference is तेरे वो जे पिथा करो शुरू वो बात दर मोते इटो प्रामाणित तो होए गल्लो जे हम रे इबर भी calculation इटा कोर्सी। Is this okay with you, man? And ladies and gentlemen, everyone present in this meeting.
ওকে কুল আসি পরের টাই আপনার এটা ক্লোজ করি আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার গুলো একটু দেখা দরকার হাউ থিংস আর হ্যাপেনিং ইন দা প্রিভিয়াস ইয়ারস শিফট এফ5 এ গেলাম ক্লোজিং ইনভেন্টরি এটা আমি দুটো অঙ্ক দেখাইছি এবং এরপর আমি জাস্ট আপনাদেরকে আরেকবার আরেকবার একটা ইয়ে করছি কি বলে আরেকবার এই অঙ্কের আপনারা যদি বইয়ের পিছনে দেখেন বইয়ের পিছনে এই ধরনের ইয়ে ছকটা দেখবেন সো আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু গিভ ইউ অ্যানাদার সামারি যে আসলে এই এই চ্যাপ্টারটা আমাদেরকে কিভাবে দেখায় সো অল্টারনেটিভ কস্টিং সিস্টেম মার্জিনাল কস্টিং অ্যান্ড হচ্ছে আপনার কি বলে অ্যাবসর্পশন কস্টিং marginal costing er kotha hocche highlights the contribution sales value minus variable cost fixed cost charge in full against revenue for the period inventory valued it ki bolche amar variable production cost absorption costing bolche na bhai ei sob hobe na fixed production cost shall be absorbed into the production cost sudharam production er inventory er modhe eta chole ashbe to inventory the valued full production cost including a share of the share of the fixed production cost and as a result amader ekhane dekha jacche je ki asche je difference in the inventory value eta chole asteche ebong short term profit ekta mismatch asteche duta duta method er karone so assuming that the variable cost per unit and fixed cost per unit are constant jodi amra ei dhoroner chinta bhabna kori ami ektu age jeta lekhchi if inventory increases marginal costing profit will be lower than accounting profit uh, absorption costing profit ar hocche apnar in inventory sir do not alter duta saman saman thakbe ar if inventory is decrease jodi inventory decrease kore marginal profit will marginal costing profit will be greater than accounting profit ebong amra eta kibhabe reconciliation korte pare onek shomoy bolte pare je reconcile the profit ta eta dekhen ami khub shohoje bole dise difference in profit equals to change in the inventory units into fixed production cost fixed production overhead per unit shesh ar kichu lagbe na you may follow all these things in the exam hall ebar past paper ache ekta ट्राई कर না হওয়ার কোনো কারণ নাই ক্যান ইউ সি দি স্ক্রিন ইয়েস স্যার ওকে তো অ্যানসার দিস কোশ্চেন নভেম্বর ডিসেম্বর 2019 এ এই কোশ্চেন আসছিল 5 মার্কস এর জন্য এ প্রোডাক্ট শোয়িং পজিটিভ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আন্ডার মার্জিনাল কস্টিং উইল অলসো শো এ प्रॉफिट আন্ডার অ্যাবসর্পশন কস্টিং ট্রু অর ফলস परीक्षा दया रचना लिखते कमी पा ना ओके मूव ऑन हमरा पॉलर क्वेश्चन टा देखी ना टेन कैम स्टेटमेंट बनाई थी बोलते हैं ये रहती है हमरा प्रॉफिट टा बुझने तो चले जाए तो कौन देरे क्लोजिंग इन्वेंटरी पर आश्चर्य तो बट प्रॉफिट टा कोई फैली तारा तेरी कोरे प्रॉफिट करो है कि लॉन्ग कर मैंने ये चैप्टर पूर्ण टमाटी पर आश्चर्य शामदेर
হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন সবাই আমাদেরকে বলছে আমরা যেখানে ছিলাম মেবি জাস্ট ওয়ান আপ ছিলাম এই এখানে ছিলাম আমাদেরকে বলছে এটা ভেরিয়েবল কস্টিং ইনকাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করে দিতে টাইম দেওয়া হয়েছে টাইম না আপনার মার্কস দেওয়া হয়েছে অনলি ফাইভ কোন নভেম্বর ডিসেম্বর আঠারো তে অঙ্কটা আসছিল আমাকে অনলি ফাইভ মার্কস দেওয়া হয়েছে ওকে সো নাও প্রিপেয়ার দা দিস ওয়ান কোশ্চেন সবাই প্রিপারেশন स्पेशल বলেন আমার কত মাইনাস তো আর একটা কাজ করতে পারি আমরা এরপরে হচ্ছে আমার ভেরিয়েবল সেলিং এন্ড অ্যাডমিন যেটা আছে এটাকেও নিয়ে আসি ভি আর আই এবিলি ভেরিয়েবল সেলিং এন্ড অ্যাডমিন কত টাকা দেওয়া আছে 1.5 করে 1.5 পাবের পার ভেরিয়েবল 1.5 আমার নিব হচ্ছে আর কত 16000 ইউনিট এখান থেকে যদি আমরা দেখি এটা চলে আসলো হ্যাঁ আমরা যদি এটা আমার হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সি ওয়ান টি আর আই বিউ টি কন্ট্রিবিউশন এম এ আর জি এন্ড কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আচ্ছা আর কিছু এটা থেকে এখন আমরা কি করব লেস কি করব কি লেস করব বলেন তো একটু ফিক্সড কস্ট সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেলিং এন্ড অ্যাডমিন কস্ট এটা হচ্ছে আপনার মানে ওরা কিছু বলে নাই যেহেতু সো আমরা ধরে দিতে বলতে পারি যে 
শুধুমাত্র ফিক্সড আনিতে হবে রাইট ফিক্সড এস স্যার ফিক্সড সেলিং অ্যাডমিন কস্ট তো ফিক্সড সেলিং এর অ্যাডমিন কস্ট কত হবে কারো একটা প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় আমারটা না তো না স্যার এটা মনির জামান ভাই এটা হ্যাঁ পিআরও এফআইটি प्रॉफिट ফর দা পিরিয়ড আসছে সে এটা প্লাস হচ্ছে আমার এটা হ্যাঁ সবাই একটু সরি ভাই আমার কাছে আপলোড ছিল সরি সরি নো প্রবলেম আপনি এই সমস্যা নেই আপনি দেখেন এখন দেখি আমরা যেখানে আমরা অঙ্কটা দিছিলাম আমরা ব্যাক করি অঙ্কের মধ্যে এখন একটু কোশ্চেন আছে স্যার হ্যাঁ যখন স্যার যে কস্ট অফ অবজারভেশনে যখন কস্ট অফ গুড সোল বের করেছিল এই 1 টাকা 50 পয়সা কিন্তু স্যার ওর ভিতরে ইনক্লুড ছিল তাহলে সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে তো স্যার এই 46000 এর ভিতরে তো এটা ইনক্লুড ছিল না 1 টাকা 50 পয়সা অর্থাৎ এই যে 22000 টাকা স্যার বাদ দিলেন এটা স্যার কেন বাদ আমি 22000 টাকা আমি কি 46000 বাদ দিব এরকম কিছু এটা বলতেছেন जिसमेंटा আমার তো এখানে ফিক্স কস্ট বাদ দিতে হবে রাইট আচ্ছা আচ্ছা यस सर সো ফিক্স কস্টের মধ্যে আমার এখানে ফিক্স কস্ট কোন না এখানে কত আছে স্যার প্রশ্ন ফিক্স কস্ট কত এই প্রশ্নে ফিক্স কস্ট কত সেটাই আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি আর কি এখানে যে অ্যাকচুয়াল ফিক্স কস্ট আর ইকুয়াল টু বাজেটেড ফিক্স কস্ট হ্যাঁ সো টেল মি হোয়াট ইজ দা अमाउंट অফ ফিক্স কস্ট মানে বুঝতে পারছেন তো অঙ্কটা যে আমাদেরকে বলছে ভেরিয়েবল কস্টিং ইনকাম স্টেটমেন্ট বানানোর জন্য ইয়েস আই উইল ডু দ্যাট নট এ প্রবলেম বাট আমার কথা হচ্ছে যে এখানে যে ফিক্স কস্ট আছে সেই ফিক্স কস্টটা কোথায় বা কত আছে এটা তো আসলে আমি জানি না তো আপনি তো 22000 টাকা লিখছেন স্যার ওই 22000 টাকাটা স্যার একটু ক্যালকুলেশন করে আমাকে আরেকটু টাইম দেন আমার আরেকটা এই যে ওয়ার্ক ডেতে একটা কল আসছে আবার
হ্যালো সবাই শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো यस স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার সো সরি ফর দা মানে আসলে আজকে একটু বেশি নেটওয়ার্ক ইস্যুগুলো বেশি করতেছে ওকে লেট মি লেট মি কাম ব্যাক টু দিস ওয়ান তো আমরা দেখলাম যে এই পার্টিকুলার অঙ্কে আমাদেরকে অ্যাবসর্পশন কস্টিং এর একটা অপারেটিং ইনকাম স্টেটমেন্ট বের করে দেওয়া আছে ওকে এখন আমাদেরকে বলছে কি করার জন্য ভেরিয়েবল কস্টিং এ ডাবল করার জন্য ওকে গুড দেন দা কোশ্চেন কামস যে আমরা যে এই পার্টিকুলার অঙ্কে আমরা যে ফিগার গুলো দেখতেছি এখানে আসলে ফিক্সড কস্ট এর अमाउंट টুকু কত আছে এটা আমরা বের করতে হবে বের করার জন্য আমরা এটা চেষ্টা করতে পারি আর কি বা চেষ্টা করব ওকে সো দেখেন একটু 16000 ইউনিট আমাদের সেল হইছে আর আমাদের প্রোডাকশন হইছে কত ইউনিট 17,000 कत फिगार पैसा इनक्लूड 1.50 मध्य দেড় টাকা হইতেছে ভেরিয়েবল কস্ট আর বাকিটা হচ্ছে আমার ফিক্স কস্ট দ্যাটস হোয়াই আমি আমার সেলিং এন্ড অ্যাডমিনের মধ্যে দুইটা আলাদা করে ফেলছি দেড় টাকা করে আলাদা করছি হচ্ছে 24000 টাকা আর বাকি যে 22000 টাকা সেটা হচ্ছে আমার ফিক্স সেলিং এন্ড অ্যাডমিন কস্ট ঠিক আছে আমি কি क्वेश्चन आंसर করতে পারছি যেটা আপনি আমাকে করছিলেন এই সারি বার বুঝতে পারছি थैंक यू এবার আসেন আমার তো আরেকটা কস্ট বাকি রইছে লেস এর থেকে আরেকটা কস্ট যাবে সেটা কি আমার ফিক্স भेरि गुड 17500 डोंट से जे আমার কি হবে আপনার ওই যে 16000 ইউনিট নিয়ে কথা বলবো আমরা কারণ এখানে আমাকে পুরোটাই কনসিডার করতে হবে সো এবার যদি আমরা জাস্ট নাজমুল হাসানের একটা কোশ্চেন আছে স্যার এটা ফ্লোর দেখতে অবশ্যই অবশ্যই হাত তুলছে তো আপনি স্যার হোস্ট বা কো-হোস্ট না থাকলে স্যার হাত তুললে দেখা যায় না শুধু হোস্ট বা কো-হোস্টই দেখতে পারে আমি তো মনে আমাকে তো মনে হোস্ট করছে হ্যাঁ স্যার কোথায় আপনি আউট হয়ে গেছেন তো 
মাকসুল ইসলাম ভাই আপনি স্যার কে একটু কো-হোস্ট করে দেন না হলে স্যার দেখতে পাচ্ছেন না কে কে হাত ঠিক আছে ভাই হ্যাঁ স্যার কে একটু কো-হোস্ট করে দেন হ্যাঁ নাজমুল হাসান ভাই আপনি বলেন কোশ্চেনটা স্যার এই কস্ট অফ গুডস যেটা বের করছেন যে 13 ইনটু 5 গুডস সোল পার ইউনিট पढ़ाशुना ठीक भाग তাহলে এইটা কি আমার কস্ট অফ গুডস সোল পার ইউনিট পাইলাম ঠিক আছে জি স্যার এটা তো মানে খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে আমি 16000 ইউনিট বিক্রি করতে আমার 216000 টাকা কস্ট অফ গুডস সোল হইছে সো আমার কস্ট অফ গুডস সোল পার ইউনিট অবশ্যই এই টাকাই আসবে এক এবার আমাকে এই পার্টিকুলার অঙ্কে বলে দেওয়া আছে আমার ভেরিয়েবল প্রোডাকশন কস্ট পার ইউনিট কত 11 টাকা 11 টাকা তাইলে টোটাল কস্ট অফ গুডস সোল হচ্ছে मार्जिन आगे तीन তারপর লেস করলাম ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট 176000 এবং আপনার ভেরিয়েবল সেলিং এন্ড অ্যাডমিন হচ্ছে 24000 মাইনাস করলাম এখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আছে কত আমার 120 ওকে এখন দেখেন তাহলে আমার এই যে ফিক্সড প্রোডাকশন ওভারহেড এটারে কি করতে হবে এটারে আলটিমেটলি পিরিয়ড কস্ট হিসেবে বাদ দিতে হবে না এই যে ফিক্সড প্রোডাকশন ওভারহেড এই যে পার ইউনিট আপনার ফিক্সড প্রোডাকশন ওভারহেড হচ্ছে 2 টাকা 50 পয়সা করে এটা কি আমার এখান থেকে বাদ দিতে হবে না कतर প্রোডাকশন কত হইছে সেটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে এবছর প্রোডাকশন হইছে কত 17500 ইউনিট 17500 ইউনিট এবং ওরা আরেকটা কথা বলছে অ্যাকচুয়াল ফিক্সড কস্ট আর ইকুয়াল টু বাজেটেড ফিক্সড কস্ট তাহলে আমার ইনিশিয়ালি যে 17500 এবং অ্যাকচুয়াল ফিক্সড কস্ট হচ্ছে যাই আসবে আমরা জানি না অ্যাকচুয়াল ফিক্সড কস্ট কত বাট অ্যাকচুয়াল ফিক্সড কস্ট যেটা আসবে সেটা তো আসলে কিসের উপর বেস করে আসবে আমার অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশনের উপর বেস করে আসবে জি স্যার प्रोडक्शन আর অলরেডি ফিক্স সেলিং এন্ড অ্যাডমিন এক্সপেন্স তো আপনি এটা বুঝতে পারছেন যে ভেরিয়েবল এর মধ্যে চলে গেছে 24000 আর বাকি 22000 এখানে আসছে নাকি এটা এটা বুঝলাম না 24000 আর 22000 
बिक्रीजार स्टेटमेंट So by the time he finds it out, I'm ready to cut the body. I'm ready for it on cut a dick to worry. What is that? Sir, I'm going to teach you. 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 लास्ट दिन आमादे एक टू क्वेश्चन एंड सेंसेशन होते पड़े अच्छा हमरे ये इटा इटा देखते चाहे आमी ये देख सी अच्छे इखने इटा आर एक टू वैल्यू वैल्यू होते पड़े सो आई थिंक दिस में हेल्प यू ओके एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू अदरवाइज मानी आमर कुनो समस्या ना ही आई कैन कंप्लीट बाय दैट टाइम ओके नो स मेजोरिन फोटो रे करें। शिफ्ट एफ फाइव। आमी आज के चैप्टर ये ये टक करें चैप्टर फाइव शुरू कर बो।
XYZ Limited Manufacturing Company, which is currently reviewing cost chip arrangement for a product A. During the first quarter for the year, they sold 50,000 units of product A. 8 BDT to 30 per unit. Okay. There are bakery courses, 50,000 unit. They produced 45,000 unit of product A during the quarter. And the following information has been provided. Okay, direct material, direct labor, production overhead, pasta, kure par unit, dollar position. At the beginning of the January, there was a stock of 10,000 units valued as, as follows direct material, direct labor, production overhead. Okay, cool. Sales and administrative overhead for the periods were as follows variable 55,000, fixed to chapter 50,000. Okay. It is assumed that 40% of the production overheads are variable, while the remainder are fixed. Production overhead 40% of the production overhead are variable, while the remainder are fixed. Okay, cool. Costing arrangement. Okay, budgeted case of all What would be the profit using absorption costing and checking up there? Marginal costing. I'm going to give a do type calculate code to also, but number this a cook com choy max this a matro. So, for a we money on no kissu correct time name should profit a bear good profit bear good day. Kella for the arcono kota of a profit shesh onko onko diga takano zavena. It has to be understood this way. Yes, sir. So, now let's start the problem solve solution solution. Kurifale. Shuru koren, khata bhe koren, khata hai cheshta koren, kagoj jeta ase kagoj cheshta koren, mobile tar kora jabe na, so... Cheshta koj 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 Okay. So, Prothome Ashi absorption costing. Okay. ABS or PT when absorption costing. Acha. Variable costing. I am Rajachi. Okay. Bolinama K. Sales value kotha. Sales value to kotha. Ponta Shazar unit. BDT kotha. Tirish par unit. Tade. Shaman Shaman Poncha Shazar. Into a chetirish sales value at a lake on a cover boost the center so poncha shajar units at thirty per unit cool okay that for number as we were the edge of the absorption costing so our cost of goods sold cost of Goods sold need to have a chater mood opening inventory. Inventory opening inventory. I want key core and volunteer. Do you have a core when opening inventory? Ta? Opening inventory. Got the unit set up all in it too. Right. This one opening inventory of chat 10,000 units. Achha. Shami, the Kajun opening inventory ten thousand units ashlam. Our value got to have opening inventory ten thousand. I'm a polycarly time com, right? I mean, I'm going to put the absorption costing. So I'm going to go away. Boy, shorty hazard. Zogo check auto. I'm not a clock. Bashorty hazard. Koto Pasho. Jogo chamber. Koto current shop cost as be. Poncha shazer. Kono Shamasha. Lick later. No, sir. So, opening inventory of Chami, we have a new lamp. Okay, our production to the key add of a production production DCT and production Koto Kursi Amra Shataka Shataka Shulotaka Shulu Shatate Tisha Chare Koto Tisha Pache Atash. The money production Kursi total fifty thousand units. So, I directly click the very Konashama Shanai Tinla Ponero. Three one five uh, thousand thousand 
ক্লাস হচ্ছে আপনার কত সাত লাখ বিশ হাজার ক্লাস হচ্ছে সরি ক্লাস হচ্ছে আমার কত দুই লাখ পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা ইয়েস পঁচিশ হাজার সো এইগুলো হচ্ছে আমার টোটাল প্রোডাকশন কস্ট সো এটাকে আমি একটা দাগ দিয়ে দিই হ্যাঁ যোগ করে দুইটা হ্যাঁ এবার লেস কি করব বারো ওটাকে cost of goods sold right yes sir yes sir so we are going here plus this part now eta amar cost of goods sold jabe eta kar theke bad jabe minus diya total ta nilam upore dekhte se eta cost of goods sold so this is my gp 1197 gro ss prof gross profit uh, eta plus hobe amar eta আমি এখানে আমার ভেরিয়েবল ফিক্সড এর দরকার আছে ডাইরেক্ট কত 50 আর 55 কত হয় 1 লাখ পাস হুম দিস স্যার এখানে সরাসরি বসিয়ে দিব মানে इट्स नॉट रिक्वायर्ड আমার যে এইভাবে আসতে হবে তো লস হয়ে গেল তাহলে আমি একটা কাজ করব আমি অঙ্কটা করে আবার একটু দেখব লস টস হওয়ার কথা কিনা আসলে প্লাস হচ্ছে এটা কত আসে 2500 টাকা লস আসছে ঠিক আছে কিনা একটু দেখেন তো ভালো করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত Okay. And uh, let, let us check. Shama Shani. Sir, it is a loss, sir. Because if you have a unit produced, then the production cost is 8 hashtag. Sales cost is 3 hashtag. No, it is clearly said. Sir, it is clearly said. Sir, it is clearly said. Okay. Gross profit is a negative figure. Sales and admin is a negative figure. Okay. We have not done that. 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 তারপর আমার কাছে সলিউশন আছে আপনার কাছে সলিউশন আছে আমরা চেক করব পরে হ্যাঁ আলটার রিচ এম এম বিকজ ভুল করা ভুল কইরা মানে বাহাদুরি করার কোনো মানে নাই কুল এন্ড দেন আসি এখানে তো অ্যাবসর্পশন কস্টিং এ আমরা দেখলাম অ্যাবসর্পশন কস্টিং কি বিল করে বলছে प्रॉफिट ইয়ার এফআইটি এটা কিন্তু আপনারা করতে যাবেন না পরীক্ষার হলে কালার টালার না দিলে হবে ওকে ইয়েস স্যার সো কন্ট্রোল বি কিছু যায় আসে না কারণ আমার সব পুরো প্রোডাকশন কস্ট একসাথে আসবে রাইট জি স্যার হ্যাঁ যখন আমি এই सेम জিনিসটা কোথায় করতে যাব মার্জিনে তখন আলাদা করতে হবে তখন এটাকে কিন্তু তখন আসলে ফিক্সটা আসবেই না 
মার্জিনে তো স্যার ফিক্সড আসে না হ্যাঁ ফিক্সড আসবে না দ্যাটস ওয়াই আমি তখন আর ওইটা আনবো না ঠিক আছে কোয়ার্টারলি হলে স্যার কোয়ার্টারলি হলে স্যার কোয়ার্টারলি হলে বুঝি নাই কথাটা কোয়ার্টারলি হলে কি স্যার কোয়ার্টারলি হলে কি আমরা ফিক্স কস্ট পুরোটাই চার্জ করব না কোয়ার্টার চার্জ করব আচ্ছা ঠিক আছে সো আমাদেরকে এই পার্টিকুলার অঙ্কটা যদি আমরা একটু পড়ি আমাদেরকে কিন্তু মানে ওই পিরিয়ড নিয়ে কথা বলছে আমাদেরকে কিন্তু পিরিয়ডের বাইরে যেয়ে কথা বলে নাই আর কি রাইট আপনি দেখেন আমাদের পুরো অঙ্কটাই কিন্তু কোয়ার্টার নিয়ে কথা বলছে সো আমার কিন্তু ইয়ার চিন্তা করার কোনো মানে নাই এখানে যখন ইয়ার থাকে যদি ইয়ার থাকে ফর एग्जांपल আপনাকে বলে দিয়েছে যে ফুল ইয়ারের কস্ট হচ্ছে যদি অঙ্কে কমপ্লেক্স করতে চায় আমাদের সার্টিফিকেট লেভেলে মে নট ডু দ্যাট বাট ইফ ইট হ্যাপেন সো ধরেন করেছে এরকম আরো কত ভাবে কমপ্লেক্স করা যায় আমি কয় একটা एग्जांपल দিচ্ছি আমাকে বলে দিলো যে টোটাল ফিক্স কস্ট ফর দা ইয়ার ইজ হচ্ছে আপনার ধরেন 10 লাখ টাকা এবং বলল যে এটা 30% ভেরিয়েবল 30% হচ্ছে আপনার 70% হচ্ছে ফিক্সড অথবা 50 50 বলে দিল দেন তো আমাকে আসলে যদি আবার অঙ্কটা বলল যে শুধু কোয়ার্টারের জন্য অথবা মাসের জন্য তাহলে আমার কি করতে হবে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে কোয়ার্টারের জন্য আর 12 মাসের জন্য করলে 12 দিয়ে ভাগ করতে হবে কমপ্লেক্স যদি করতে চায় এক দুই নাম্বার কমপ্লেক্সিটি কি হইতে পারে আরো অন্য ভাবে যদি আপনারা কমপ্লেক্স করে দেয় অঙ্কটারে কিভাবে অঙ্কটারে কমপ্লেক্স করে দিতে পারে যে বলল যে আপনার ফিক্স কস্টের যে অ্যালোকেশন এটা কি হবে এটা আপনি ইয়ে বেসিসে করতে হবে মানে বাজেটের যে প্রোডাকশন রেট সেটার বেসিসে করতে হবে মানে কি আপনার অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন মেবি লেস দ্যান দ্য বাজেটেড প্রোডাকশন মেবি মোর দ্যান দ্য বাজেটেড প্রোডাকশন রাইট ইয়েস স্যার হ্যাঁ সো আপনার যদি বাজেটেড প্রোডাকশন থেকে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন কম হয় তাহলে কিন্তু ফিক্স কস্ট পুরোটা কি হবে না অ্যাবজর্ব হবে একটু বুঝে নেন কথাটা মানে আমার বাজেটেড কস্ট হচ্ছে 1 লাখ টাকা আর ধরেন প্রোডাকশনও হচ্ছে যে 1 লাখ ইউনিট তাহলে পার ইউনিট ফিক্স কস্ট অ্যাবজর্ব হবে কত 1 টাকা 1 টাকা স্যার হ্যাঁ যদি আমার 95000 ইউনিট অ্যাকচুয়ালি প্রোডাকশন হয় তাহলে অ্যাবজর্ব হবে কত 95000 টাকা হবে 95000 টাকা হবে তাহলে আমার 1 লাখ টাকা বাট আমার ফিক্স কস্ট তো 1 লাখ টাকা তাহলে আমার বাকিটা কি করতে হবে বাকিটা আরেকটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে হবে তো ওই অঙ্ক ওই অঙ্ক যদি আসতে হয় তাহলে 10 12 মার্কসের জন্য আসতে হবে আর কি বাট জেনে রাখতে তো সমস্যা নাই তখন আমাকে আবার এই যে এই যে আন্ডার অ্যাবজর্পশন সেটাকে কি করতে হবে অ্যাড করতে হবে বা মানে ওভার অ্যাবজর্পশন হলে বাদ দিতে হবে কি বলেন জি স্যার ক্যালকুলেট দা অ্যাকচুয়াল কস্ট प्रोडक्शन মানে তখন দেখতে হবে যে আমাদের যদি কোনো আন্ডার অ্যাবজর্পশন থাকে সেটাকে কি করতে দিতে হবে এটাকে অ্যাড করতে হবে টোটাল কস্টের সাথে কারণ আন্ডার অ্যাবজর্পশন ফিক্স কস্ট যখন আমি যে পিরিয়ড কস্ট হিসেবে দেখাবো তখন আমাকে পুরো 1 লাখ টাকাই দেখাইতে হবে আর কি এটা তো পাঁচ হাজার ইউনিট হবে স্যার ফিক্স কস্ট পার ইউনিটে গুণ হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে তখন ওইটা ওইভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে বাজেটেড রেট অনুযায়ী যাবে সো আমার যদি পরীক্ষার হলে কমপ্লেক্সিটি দিতে চাই এটার মধ্যে কারণ আমরা তো আপনি যদি ইয়ার বইগুলো দেখেন হর্নগেনের কস্ট অ্যাকাউন্টিং বই তারপর ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে গ্যালিসনের বই ওইখানে কিন্তু এই ধরনের কমপ্লেক্সিটি দিয়ে অঙ্ক করা আছে আমরা ইউনিভার্সিটি লেভেলে এগুলো পড়ছি বাট সি এর সার্টিফিকেট লেভেলে আমি কখনো এই ধরনের क्वेश्चन দেখি নাই আর কি বাট অ্যাজ ইউ हैव करेक्टली আস্ক দা क्वेश्चन যে যদি এরকম হয় তাহলে কি করব आंसर ইজ এই যে আমাদেরকে এইভাবে যাইতে হবে স্যার এখানে জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার এই যে এখানে আমরা অ্যাবজর্পশন করলাম অ্যাবজর্পশন তো ফিক্স কস্ট পার ইউনিটে যখন আমরা কস্ট পার ইউনিটে বের করি তখন তো কস্ট পার ইউনিট তো স্যার অ্যাবজর্পশন তো ফিক্স কস্ট থাকে তাই না স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাবজর্পশন আপনি যখন কস্ট পার ইউনিট করেন তখন তো অবশ্যই আপনি টোটাল কস্ট নিয়ে করেন রাইট আপনি তো তখন ওই যে ভেরিয়েবল কস্ট বা ফিক্স কস্ট নিয়ে করেন না আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট জি সো দ্যাটস দা রিজন যে আপনি মানে এটা এইভাবে তো হবেই ওকে মানে আপনার টোটাল কস্ট ডিভাইডেড বাই টোটাল ইউনিট তখনই আমরা কি করি কস্ট পার ইউনিট অ্যাবজর্পশন কস্টিং এর কিন্তু আরেকটা নাম হচ্ছে ফুল কস্ট রাইট 
हेलो मार्जिनलिंग डिबेट करते हैं प्रथम मेटेरियल लिखबोलेंट 
क्योंकि ओके गुड हमरा इटा किस भावे कोटे पड़ी सात टका कोरे आसे होच्छे तीन लाख पूनर राजत टका तार मनी पार यूनिट को तो डायरेक्ट मटेरियल तीन लाख पूनर हजार भाग सेम सात टके आसे सर ना ना तीन लाख पूनर राजत टका जो दे अपने सात दिए भाग करें को तो आसे कोई तली शादा सर पैंतालिंग ओपनिंग इन्वेंटरी तो बोला है से हमारे डायरेक्ट मटेरियल को तो डायरेक्ट मटेरियल होते हैं अपना ऐसे ही टा तीन लाख पूनर हजार टका ना पौषुट्टी हजार आई एम सॉरी पौषुट्टी हजार टका सो पौषुट्टी हजार टका सिक्सटी फाइव थाउजेंड टका जोग हमारे पॉरेट हो चाहिए लाख पौषुट्टी हजार पौषुट्टी हजार पौषो पंचाशन कत सो जाम शान शान तो चला जाए क्यों लो अब इटा दे पोषित्ती जो कौन सा शिंटो अच्छा क्या नो इटा आस्तीलो ना जो कोल्लम तो ठीक ही कोल्लम सर मास्क ने कोमार हुई से सर इज़न नो हाँ ये कोमार जन नहीं आशी नहीं ये कोमार वो ये कोमार छे चिंते बारे ना यस ओके दो लाख सात चले शायद पास हो ओके ओपनिंग इन्वेंटरी पे � production prod pro using production costs costs okay so variable production cost koto hoyse eigola 25000 ei je apnar 3 lakh 15 jog 7 lakh 20 jog 2 lakh 25 na amra ekta kaj kori kotha theke niye ashte pari eta ei je ekhan theke niye ashi कुल तो ये खाने जा आशे में जो कोल्लम साम दिए, then less करवो आमर की closing, C L S ना। लग पुष्टि शोध। Inventory आमदेरे जे ये टा, ये टा नहीं है कास कुट्टा अभी right? So ये टा काटरे आमी भाग दिलाम, divide by कोल्लम को तो दिया आमर fifty thousand production कुर्सी ना? ना forty five thousand। forty five thousand into five thousand। five thousand गुन करे दिलाम। So ये टा क्या मी minus कोल्लम? एक लाख पौंछी शायद एक टका, सो ये टा हो गया हमारा शुले मनी ये फिगर टके हमें माइनस नहीं है जाए, 
এইটা প্লাস হচ্ছে আমার এইটা সো ওকে এফ টু মাইনাস চিহ্ন দিয়ে এইটা এইটা নিয়ে গেলাম ঠিক আছে তো না এই পর্যন্ত বারো লাখ সাতচল্লিশ ক্লোজিং ইনভেন্টরি এবার আরেকটু বাদ দিতে হবে ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুডস সোল লিখলাম আরেকটু কি জন্য বাদ দিতে হবে স্যার এই যে ভেরিয়েবল কস্ট স্যার আরেকটা আছে হ্যাঁ সেটা কি ভেরিয়েবল সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড অ্যাডমিন অ্যাডমিন এক্স পি এন এস এস সেটা কত হবে স্যার 55000 ওই আর 55000 ভেরিয়েবল ওকে তো এখানে দেখেন ভেরিয়েবল হচ্ছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা কুল আমরা পঞ্চান্ন হাজার টাকা নিয়ে নিলাম আগে থেকে এখন এইটা করলে আমাদের হাতে কি আসবে কি আসবে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আসলো এই টাকা সাম অফ দিস ফিগার ওভারে selling and admin overhead production overhead are also selling and admin overhead so production overhead ki obostha amra ekটু dekhi production overhead hocche mane apnar koto koto hoy taratari kore bolen ekটু khata 30000 sir 30000 hobe production overhead to amar mane koto hor kotha eta ache ekta hobe sir 2 lakh 30000 er 60 percent আবার 50000 এর 60% এই দুটো স্যার একসাথে যোগ হবে 2 লাখ 25000 এর 60% হচ্ছে স্যার 135000 আর 50000 এর 60% 30000 তো 165000 হবে স্যার আর সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো দেওয়াই আছে 50000 আলাদা করে হ্যাঁ সামনে এখানে লিখি আমাদের ওপেনিং ইনভেন্টরি যে ছিল টোটাল কত টাকা পঞ্চাশ 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
year partner absorption costing and uh, variable costing reconciliation between absorption costing and which is variable costing acha ashi so mane closing inventory koto tuku ache sir uh, why get 5000 5000 unit acha ekhon ashi closing inventory er moddhe koyekta part asche production overhead overhead included in closing inventory right koto yes, percent jonno apnar mane ie hobe production sir so 60% na 40% so, of the variable sutrang fixed hobe hocche apnar koto 60% right yes sir so production amra liklam je fixed production overhead fixed production overhead included in the closing inventory koto कत টাকা 3 পার ইউনিট আর ভেরিয়েবল সো আর দরকার নাই তো দ্যাট ইজ নাথিং নো রিকয়ারমেন্ট না আর কোনো রিকয়ারমেন্ট দরকার আছে হ্যাঁ স্যার সো দ্যাটস হোয়াই আমার ক্লোজিং ইনভেন্টরি ভ্যালুতে সো আমি যদি বলি যে ফিক্সড প্রোডাকশন ওএইচ ইন ক্লোজিং ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি ইজ কত আপনার बच्चे যেহেতু কমে গেছে দ্যাটস হোয়াই আমার কি হয়েছে মানে আপনার মানে মার্জিনাল কস্টিং যে ক্যালকুলেশন সে हायर प्रॉफिट দেখাবে জি স্যার আমার ইনভেন্টরি কমে গেছে ইনভেন্টরি কমে যাওয়ার কারণে আমার মার্জিনাল কস্টিং प्रॉफिटটা हायर हायर प्रॉफिट শো করতেছে আচ্ছা এখন हायर प्रॉफिट বলতে আমি দেখতেছি যে हायर प्रॉफिट শো করবে আবার লসের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে লসের ক্ষেত্রে हायर লস শো করবে দ্যাটস দা কোশ্চেন আমরা ঠিক আছে স্যার না লোয়ার प्रॉफिट শো করবে স্যার এখানে তো লোয়ার प्रॉफिट দেখাচ্ছে আমি কি বুঝতে পারতেছি না স্যার দুটো নেগেটিভ তো এইজন্য স্যার একটু কনফিউশন লেগে যাচ্ছে একটু ক্লিয়ার করে দেন স্যার লোয়ার प्रॉफिट আর হচ্ছে যে অ্যাবসর্পশন কস্টিং হ্যাঁ অ্যাবসর্পশন কস্টিং এখানে পরিস্থিতি আমার ভালো নাকি আমরা এটা বলতে যাচ্ছি রাইট আপনারা যদি দেখেন আমার অ্যাবসর্পশন কস্টিং এর লস কত 2500 2500 আর মার্জিনাল কস্টিং এর লস কত আসছে স্যার পুন 17500 17500 হুইচ ওয়ান ইজ বেটার স্যার এখানে डेफिनेटলি স্যার অ্যাবসর্পশন কস্টিং ইজ বেটার অ্যাবসর্পশন কস্টিং আমারে বেটার পিকচার শো করতেছে রাইট জি স্যার হ্যাঁ কিন্তু আসলে কেন রিজনটা আপনারা যে বুঝতে পারতেছেন কারণ হচ্ছে যে আমার ইনভেন্টরির ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে ইনক্লুডেড আমার ইনভেন্টরির ভ্যালুটা ইনক্লুড থাকার কারণে ক্লোজিং ইনভেন্টরির মধ্যে ফিক্স কস্ট রয়ে গেছে কতটুকু ফিক্স কস্ট 15000 টাকা আমাদের प्रॉफिट ডিফারেন্সও কিন্তু আসছে 15000 টাকা সো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি এই যে দেখেন আমরা অফ হ্যান্ডে আমি এই অঙ্কটা আগে কখনো করি নাই সো সো জাস্ট আমরা আজকে করলাম লস ফর দা সো प्रॉफिट प्रॉफिट আর লস ফর দা প্রি ইয়ার সো অফ হ্যান্ডে ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা যে জিনিসটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে হোয়েদার देयर इज एनी মিস্টেক ইন দা প্রবলেম আমরা चेक 
बाकी बाकी सूत्र अच्छा पढ़ाईन ब आईडिया प्रफिट डिफारेंस ठीक छोड़ छोड़ा 
এইগুলো অনেক মজার পড়াশোনা যেমন আমার সবচেয়ে এই বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মজা পাই আমি চ্যাপ্টার পড়াইতে গেলে এই পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টার এবং হচ্ছে যে আপনার ইয়ে চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার ইলেভেন এই দুটি আমাকে যত কিছু করতে বলেন আমি বলে যে আচ্ছা আপনি টানা চার ঘন্টা ক্লাস নেন শুধু এইটাই পড়াবেন হ্যাঁ আমি কোনো সমস্যা নেই আই উইল ডু দ্যাট আমি নিজে পড়াইছি যেহেতু আমরা যেমন আপনার হাতে যে স্যামসাং মোবাইলটা আছে মেবি এটার চিপ তৈরি হয়েছে ইয়েতে চায়নাতে আর ইয়েটা তৈরি হয়েছে কি বলে বডিটা তৈরি হয়েছে মেবি কোরিয়াতে তারপর আপনার এটার যে মানে ব্যাটারি এটা হয়তো তাইওয়ান থেকে গেছে হ্যাঁ এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে স্যামসাং ই বানাইছে এই সব কিছু তো স্যামসাং এই চার পাঁচ জায়গা থেকে এক জায়গায় বানানোর পরে এবার সব বাংলাদেশে আসছে এখন তো বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল ফোন আসছে স্যামসাং এফডিএল এবং অন্যান্য কোম্পানি ওরা সরাসরি হ্যাঁ অ্যাসেম্বলি করে বিক্রি করে তো এই যে এই সব কিছু প্রোডাকশন হয়ে টেবে এসে আপনার জমা হয়েছে এসে কোথায় বাংলাদেশে সেখানে অ্যাসেম্বলি হয়ে আপনার হাতে এসে স্যামসাং ফোনটা পৌঁছাইছে ওকে সো মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশন তখন ডিসাইড করে যে আসলে আমি যখন কি করব মানে প্রোডাকশন আপনারা চ্যাপ্টার এইট পড়েছেন ডিভিশনের প্রত্যেকটা ডিভিশনের কি আছে আলাদা আলাদা আরো আছে কোন ডিভিশনের ম্যানেজারই কি করবে না তার আরো কিন্তু করবে না করবে সবকিছু করার পরে সে হয়তো বা দুবাই থেকে এটা কি করতে পারি এক্সপোর্ট করতে পারে কারণ দুবাই থেকে এক্সপোর্ট করুক অথবা দুবাই থেকে ইম্পোর্ট মানে ইম্পোর্ট করলে আমি জানি না কি অবস্থা বাট এক্সপোর্ট করলে আসলে কোনো তার কোনো ডিউটি নাই কারণ দুবাই হচ্ছে ট্যাক্স হ্যাভেন না চায়না থেকে বাংলাদেশে হচ্ছে কোরিয়াতে থেকে কি হচ্ছে ডিসপ্লে চলে যাচ্ছে মানে এক বিশাল অবস্থা স্যামসাং ফোনের ক্ষেত্রে এই অবস্থা এই যে মাল্টিন্যাশনালেশন বিভিন্ন দেশে প্ল্যান্ট তৈরি করে বিভিন্ন দেশে অ্যাসেম্বলি ইউনিট তৈরি করে এবং আলটিমেটলি তারা প্রোডাকশন করে এখন এই সব ডিভিশনের মধ্যে যে ট্রান্সফার প্রাইস হয় সেই প্রাইস গুলো হচ্ছে কি আপনার এই চ্যাপ্টার ফাইভ ডিসিশন পয়েন্ট আমরা কি কনটেক্সটা সেট করতে পারলাম মানে ওয়াইফ ইস প্রাইসিং ক্যালকুলেশন আর কামিং 
ট্রান্সফার প্রাইসিং হোয়াই ইজ ইট রিকোয়ার্ড এবং কেন আমরা এই ধরনের ক্যালকুলেশন করব সো দিস ইজ দা কনটেক্সট আই বিলিভ যেটা আপনাদের আসলে নেওয়া উচিত এবার আপনারা আমাদের এই কথাগুলোরে কিসের সাথে একটু দেখেন আপনাদের ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্সের মধ্যেও ট্রান্সফার প্রাইসিং এর একটা বিষয় আছে রাইট Yes, sir. So we'll just see, just go through that chapter, read through that, how a transfer price auditor will do, a, how an auditor will check the transfer pricing, how a tax uh, specialist will check the taxation issue in transfer pricing, etc. Et so these are the things. Okay, coming to the point. Learning objective. I'm going to see what we can do. I'm going to see what we can do. আমরা কস্ট বেস প্রাইস দেখব ফুল কস্ট প্রাইসিং দেখব মার্জিনাল প্লাস কস্ট প্লাস প্রাইসিং দেখব তো ফুল কস্ট আমরা একটু আগে করে আসছি মার্জিনাল কস্টও করে আসছি সো আমরা এটা দেখাটা কোনো বিষয় না কস্ট বেস প্রাইসিং মানে হচ্ছে কস্টের উপর একটা प्रॉफिट ধরে দিয়ে দিব ওকে এন্ড দেন মার্কআপ মার্জিন এগুলো আসলে ডিফিকাল্ট কিছু না সো ইফ আই সি জাস্ট আমি এটাকে আপনাদের সুন্দর করে করে রাখছি যে আমরা এতক্ষণ ধরে এই কথাগুলো বলছি আই हैव জাস্ট প্রেজেন্টেড ইট দিস ওয়ে প্রাইসিং ফর এক্সটারনাল সেলস चले সাধারণত মার্কেট প্রাইস হওয়া উচিত কারণ ডিভিশনাল ম্যানেজারের কি আছে আর ওয়াই আর ওয়াই ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাই আমার তো আর ওয়াই নেমে যাচ্ছে সো আর ওয়াই লাগবে আবার টপ থেকে বলে দিতে পারে কস্ট প্লাস প্রাইস করতে হবে হ্যাঁ এই যে মে লিড টু সাব অপটিমাল ডিসিশন তার বছর টু পয়েন্ট প্রাইস কি প্রাইসিং বলল যে ফিক্সড ভেরিয়েবল এটা আলাদা করে তুমি আমাল আলাদা করে চার্জ করো ডুয়াল প্রাইসিং বলতে পারে যে डिफरेंट প্রাইস ফর রিসিভিং এন্ড সাপ্লাইং ডিভিশন এটা তোমরা এইভাবে এইভাবে ক্যালকুলেশন করো मार्क অতবার কি বলতে পারে যে না টোটাল প্রোডাকশন কর পার ইউনিট পার ইউনিট প্লাস হচ্ছে যে আদার কস্ট পার ইউনিট প্লাস পার্সেন্টেজ মার্কআপ আসে এন্ড আদার কস্টের মধ্যে কি আসবে সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড অ্যাডমিন কস্ট ওকে ক্লিয়ারলি টু অ্যাচিভ দ্য সেম সেল প্রাইস দা মার্কআপ অন কস্ট মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান দা মেথড 1 দেন আন্ডার মেথড 2 ইন অর্ডার টু রিকভার অল দা কস্ট মানে এটা তো খুব স্বাভাবিক কথা বলছে মানে যে আমি যদি কস্ট বাড়াই তাহলে পার্সেন্টেজ মার্কআপটা আমার বাড়িয়ে দিতে হবে যদি আমার ওই ডিভিশনাল আরওয়াই মেইনটেইন করতে হয় ফুল কস্ট প্লাস প্রাইসিং হচ্ছে এইভাবে কথা বলছে আমরা একটা অঙ্ক করে ফেললাম আমার মনে সুবিধা হবে রাইট এই না আজকে অঙ্ক করব না আপনারা আগে এটা একটু ভালো করে পড়ে আসেন আসি আমরা এটা ওয়ান কোয়ার্টার পরের ক্লাসে করব প্রবলেম উইথ দ্য ফুল কস্ট প্রাইসিং একটা ভাষা সাইকেল এইভাবে বলতেছে প্রাইস ইজ সেট ইউজিং দ্য টোটাল কস্ট পার ইউনিট বেসড অন বাজেটের সেলস ভলিউম রিজাল্টিং প্রাইস মে বি টু হাই টু অ্যাচিভ দ্য বাজেটের ডিমান্ড আপ রিডিউসড আউটপুট ভলিউম ইনক্রিজ দ্য ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট হায়ার সেলিং প্রাইসেস Uh, results from the full cost price formula. Okay, each of this is mainly a case of amalgam. Then pour it. So when division to division transfer, what they get is a problem. And when one district to another district, what they get is that when export tax, another district will get import tax. These two are the company rules that are made. They are not related to each other. That's why they are all shop. This is China. One year, 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 one economic zones being created. একটা রিসেন্ট হচ্ছে যে মিরসরাই এই চট্টগ্রামের মিরসরাই এর চরের মধ্যে কিন্তু একটা বিশাল বিশাল একটা ইয়ে হতে যাচ্ছে মানে ইকোনমিক জোন হতে যাচ্ছে যদি ইকোনমি এই ইকোনমিক জোনে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওরা বলবে যে প্রথম 5 বছর তোমার কোনো ট্যাক্স নাই তারপর নেক্সট 5 বছর তোমার 50% ট্যাক্স মাল্টিনেশন অর্গানাইজেশনের আর কি দরকার চিপ লেবার আছে 
আপনার যেভাবে খুশি সেভাবে লেভার ইউজ করা যাবে এক দুই নাম্বার হচ্ছে আপনার মানে কোনো ট্যাক্স নাই তার প্রফিট যা আসবে সে আবার এক্সপোর্ট করতে এক্সপোর্ট করে কোম্পানি সে কি লোকালি আবার একটা কোম্পানি সে এক্সপোর্ট করে তাই বিদেশে রেমিটেন্স চাই না আবার সেটার উপরে কি নাই ক্যাশ ইনসেন্টিভ নাই আপনারা ক্যাশ ইনসেন্টিভ করেন না জি স্যার সো ক্যাশ ইনসেন্টিভ নাই সে 2% 1% যেভাবেই হোক সে ক্যাশ ইনসেন্টিভ নিচ্ছে ক্যাশ ইনসেন্টিভ নিয়ে সে কি করে তাহলে बेनिफिट তার কত হয় চিন্তা করে দেখেন সে ওইখান থেকে যাই বের করবে মানে ইকোনমিক জোন থেকে যাই বের করবে সেটাই এক্সপোর্ট আমাদের সাভারে আমি সাভারে বেশ কয়েকটা কোম্পানি অডিট করছি সো মানে এরা পিকজার বাংলাদেশ বা সামথিং ওদের 10 বছর ট্যাক্স হলিডে ছিল ওকে এন্ড ট্যাক্স হলিডে 10 বছর মানেটা কি 10 বছর তার জাদুমজি তো তাই স্যার হ্যাঁ 10 বছর ছিল স্যার আরো এক্সেমপ্ট কি বলে এটা এক্সটেন্ডেড করে আরো কোথায় 5 বছরের মত হ্যাঁ তো এই যে আপনারা ধরেন যে 10 বছর ধরে আপনার ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না এখন আমি বললাম যে আমার प्रॉफिट হইছে আমার টোটাল আমি সব কিছু বাদ দিয়ে আমার प्रॉफिट হইছে কত টাকা 60 টাকা কোম্পানির प्रॉफिट হইছে 60 টাকা আগে আমাদের আমাদের দেশে কোম্পানির ট্যাক্স রেট কত 25% মিনিমাম মানে আমি যদি লিস্টেড কোম্পানি হই লিস্টেড কোম্পানি হই তাহলে আমার 25% দিতে হবে বাট এই কোম্পানি তো 25% দেওয়া লাগতেছে না তাহলে তার ইন রেভিনিউ মানে ইনিশিয়াল কস্ট গুলো অপারেশনাল কস্ট বাদ দেওয়ার পর পর যা তার प्रॉफिट মানে प्रॉफिट তার प्रॉफिट মানে কিন্তু प्रॉफिट আফটার ট্যাক্স না ওয়ান এইবার সে এখান থেকে যাই বের করতেছে সেটার নাম হচ্ছে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট করতেছে বিদেশে বিদেশে করে এটারে আবার এই দেশে টাকা রেমিট করতেছে রেমিট করে गवर्नमेंटে বলতেছে দেখো তোমার আমি কি আইনা দিছি রেমিটেন্স রেমিটেন্স এনে দিছি সো আমাকে কি দাও ক্যাশ ইনসেন্টিভ দাও আপনারা আবার ক্যাশ ইনসেন্টিভের ফাইল করলে পার ফাইল নিয়ে নেন 4000 টাকা রাইট জি স্যার ওকে সো আপনারা নিতে চান गवर्नमेंटের থেকে টাকা ওরা নিতে চায় गवर्नमेंटের থেকে টাকা ওরা ইনসেন্টিভ পাইতেছে ইনসেন্টিভ টাকা নিতে চায় এইবার যেই টাকাটা আসছে সেই টাকা পুরোটা এবার বলে যে ঠিক আছে তাইলে এবার পুরো টাকাটা বিদেশে পাঠাবো কোথায় পাঠাবো আমাদের থাইল আমেরিকাতে পাঠায় দেব ওকে আমেরিকাতে পাঠায় দিলে আমার কি করতে হবে আপনার 20% ট্যাক্স দিয়ে যাইতে হবে বাংলাদেশ থেকে प्रॉफिट যদি রিপ্যাট্রিয়েট করতে হয় তাহলে 20% ট্যাক্স দিয়ে যাইতে হবে তাইলে কোম্পানির টোটাল ট্যাক্স কস্ট কত তো ফাইনালি তো 25% দিতেছে তাহলে কি 25% না তো 20% দিতে হবে আমার তো ডিভিডেন্ড ডিভিডেন্ড রিপ্যাট্রিয়েশন কত 20% না ট্যাক্স ওটার উপরে ট্যাক্স কাটা হবে 20% রাইট ওকে এবার আবার আরেকটা কথা আছে আবার যদি ডাবল ট্যাক্স ডিটি থাকে এটা থাকবে ডাবল ট্যাক্স তাহলে তো স্যার লোয়ার রেট যেটা যে দেশের লোয়ার সেই দেশের টাকা কাউন্ট হবে হ্যাঁ বাট তার তো बेनिफिट সে পেয়ে যাচ্ছে নাকি सपोज 20% ট্যাক্স বাংলাদেশে সে দিয়ে নিয়ে গেছে আমেরিকাতে আমেরিকা যদি বলে যে তোমার এটার উপরে আবার এত परसेंट ট্যাক্স সে বলবে যে বাংলাদেশে তো আমি 20% দিয়ে আসছি এবার তাহলে বাকিটার উপরে ট্যাক্স দিব আমি right so yes, this, is, this is how this is how making money is very easy for the multinational companies ar yes amader moto gorib deshe tara aisha ei jinish gulo toiri korche toiri korar karone we get some employment opportunity we get some money quality of life amra a better work culture shikshi tader kach theke multinational company gular kotha boltechi ha jodio ekhon amra multinational company amra nijerai chalachhi bangladeshi rai chalachhe প্রচুর ভারতে অলরেডি চলে আসছে বিভিন্ন মাল্টিনেশনালে বাট মানে আমরাই তো চালাচ্ছি আলটিমেটলি বাট মেবি আপনারা যদি তাড়াতাড়ি পাস না করে দক্ষ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট না জান হয়তো এমন হতে পারে যে ওই যে বিদেশে যেমন আমরা এরকম লেবারের কাজ করি হ্যাঁ বাংলাদেশেও সিয়েরা কি করবে মানে ওই যে ঠিক আছে বানাও অ্যাকাউন্ট বানায় দাও শেষ কোনো কথা ডিসিশন মেকিং এ আমাদের কোনো পাওয়ার থাকবে না যদি এই কন্ডিশন চলতে থাকে অ্যাকাউন্টিং নিয়ে নানা তারা হ্যাঁ যদি এই কন্ডিশন চলতে থাকে একসময় সেই সব কোম্পানি কি করবে ধরেন যে এখানে 10 15 জন মানে আমাদের করণিক কাজটা আমাদের উপরে থাকবে বাট ডিসিশন মেকিং আমাদের থাকবে না না বাট আপনি কি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে করণিক কাজ করতে চান তাহলে তো এখনি জয়েন করে ফেলা এখনি জয়েন করে ফেলা বেটার কোথায় বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে যে ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে আমি সারা জীবন জার্নাল এন্ট্রি পোস্ট দিব রিভার্সাল দিব তারপর হচ্ছে যে কি করব আরো যে যে জার্নাল এন্ট্রি আছে মাস শেষে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব প্রভিশন রাখব এই কাজ করব আমি আর কোনো কাজ করব না বাট ডিসিশন মেকিং ইউ हैव टू टेक द डिसीजन यू हैव टू लीड द डिसीजन मेकिंग তাই না হলে আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট না यस সো মানে ঠিক আছে আমরা চ্যাপ্টার 5 পর দিনই পড়ি আর जस्ट কথা তো বলে নিলাম মানে হোয়াট ইজ দা কনটেক্সট কনটেক্সট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে थैंक यू এন্ড অলসো প্লিজ শেয়ার ইওর নলেজ যদি কোনো থেকে থাকে and then uh, we can learn from each other okay next yes. class then tahole amra ki korbo chapter 5 ta porbo but before that i will share you the chapter 4 lecture as well as uh, the math sol solution that you have done today okay
Okay, then thank you everyone. Let us thank you, close sir. today. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks, meeting for me. Yeah, I just want to leave meeting. Thank you.